Alors, euh, bienvenue à tous à la 11e édition de l'École marxiste d'hiver de Montréal. Welcome to the 11th edition of the Montreal Marxist Winter School. Qui est déjà, avant même de commencer, un moment historique pour les forces du marxisme au Canada. Which is already, even before we begin, a historic moment for the forces of Marxism in Canada. Plus de 1000 personnes sont inscrites. C'est un record. Ça fait de l'école marxiste la, le plus grand événement marxiste de l'histoire récente au Québec et au Canada. Uh, there's more than a thousand people re uh, registered, which is a record and makes the Marxist school the biggest Marxist event in recent history in Quebec and Canada. Et si quelqu'un m'avait dit l'an dernier à l'école marxiste que l'édition 2021 allait se tenir en ligne, j'aurais sûrement ri. If someone had told me last year that uh, uh, at last year's Marxist school that the 21 and 2021 edition would be held online, I would have laughed. C'est un euphémisme de dire que les choses ont complètement changé avec, avec la pandémie depuis un an. It's an understatement to say that things have completely changed in one year with the pandemic. La pandémie a été un choc brutal qui a agi comme un catalyseur d'un processus profond de crise du capitalisme. The pandemic was a brutal shock and acted as a, cat as a catalyst for a deeper process of crisis of capitalism. Et on voit tous les maux du capitalisme être exposés par la pandémie. On voit les ravages des politiques d'austérité qui ont mené nos systèmes de santé au bord de la faillite. We see all the evils of capitalism being exposed by the pandemic. We see the damage caused by the austerity policies that have brought our health systems to the, health, to the brink of bankruptcy. On voit la crise du logement et de l'itinérance. On voit de plus en plus de détresse psychologique. We see the housing and homelessness crisis. We see more and more psychological misery. On voit une augmentation des, des inégalités. Les plus riches se sont enrichis pendant, pendant que la majorité s'appauvrit, et en particulier les couches les plus pauvres et les plus opprimées de la société. We see growing inequality, and, and the richest have become richer while the majority is getting poorer, especially the poorest and most oppressed of, uh, layers of society. Ce faisant, depuis le début de la pandémie, il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience qu'on est dans un cul-de-sac et commencent à remettre sérieusement en question la société capitaliste. As a result, since the pandemic, more and more people are becoming aware that we are in a dead end and are beginning to seriously put into question capitalist society. Et on en a vu l'ampleur avec le fantastique mouvement Black Lives Matter, où des millions de gens aux États-Unis, mais aussi au Canada et ailleurs, sont sortis contre le racisme, la brutalité policière, contre un système pourri. We've seen the extent uh, of this with the fantastic Black Lives Matter movement, uh, where millions of people in the U.S., but also in Canada and elsewhere, risen, have risen up against racism, against police brutality, and against a rotten system. Et les choses sont absolument pas terminées. And it's, it's not over by any means. Dans le contexte actuel, je pense qu'il n'y a absolument aucune raison d'être pessimiste. In the current uh, context, I don't think there's any reason to be pessimistic. On est entré dans une période de crise profonde, mais de manière réciproque, on est aussi entré dans une période de révolution. We have entered into a, a deep crisis, but uh, on the other hand, we've also entered a period of revolution. De l'Équateur au Soudan, de la France à l'Iran, on a vu plein de soulèvements révolutionnaires seulement dans les, les deux dernières années. From Ecuador to Sudan, from France to Iran, we've seen a lot of revolutionary uprisings just in the last two years. Et dans les prochaines années, alors que la crise va s'accentuer et que la classe dirigeante va chercher à faire payer la classe ouvrière pour la crise, mais il y a de grands mouvements, de grandes batailles qui nous attendent. And then in the next few years, as the crisis deepens and the ruling class will seek to make the working class pay for the crisis, there's great movements and great struggles which wait us. Et dans ce contexte, je pense qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour revenir aux idées révolutionnaires de Karl Marx et transformer ces idées révolutionnaires en une force massive pour mettre fin au capitalisme et ses horreurs. And in this context, I think there's never been a better time to return to the revolutionary ideas of Karl Marx and trans transform these ideas into a mass force that will put an end to capitalism and its horrors. Et les forces du marxisme au Canada comme ailleurs ne cessent de grandir depuis quelques années. The forces of Marxism in Canada and elsewhere have been growing in recent years. D'une poignée de gens qu'on était à la première édition de l'école marxiste à plus de 250 personnes l'année dernière. From a handful of people at our first uh, Marxist school to over 
250 people last year. Euh, je pense que la, la croissance gigantesque de l'école marxiste depuis 11 ans est un bon témoignage de l'engouement pour le socialisme et les idées révolutionnaires. I think the gigantic growth of the school over the last 11 years was a good is a good uh, testimony to the enthusiasm for socialism and revolutionary ideas. Comme je disais, il y a plus de 1000 personnes qui se sont inscrites et là je regarde et les inscriptions n'arrêtent pas de, de continuer, continuer d'augmenter. As I was saying, more than a thousand people are registered for the event, which will take place over three days, with discussions on 10 important uh, topics. Uh, oui, donc, donc des discussions sur, uh, sur, uh, sur trois jours, sur dix sujets importants. Je suis en direct de Montréal en ce moment, donc j'ai mis mon beau décor uh, d'hiver d'ailleurs pour l'occasion, comme une bonne poignée de nos participants d'ailleurs qui viennent de Montréal. I, I'm live from Montreal as a good hand, handful of our participants. Euh, et on a aussi cette année euh, euh, beaucoup de gens, en fait, de partout au Québec. On a plus de 250 personnes du Québec qui sont inscrites. Uh, we also have a great turnout this year with people from all over Quebec with more than 250 people uh, attending. Euh, évidemment, on a une grande délégation de l'Ontario avec euh, plus de, de, de 400 personnes inscrites. Uh, of course, we've got a huge delegation from Ontario with almost 400 people registered. Et dans l'optique de briser l'isolement de nos camarades de l'Ouest canadien, je suis très fière de, nous, de vous dire, en fait, qu'on a deux bonnes délégations de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, avec près de 100 personnes pour l'Alberta et 50 personnes pour la Colombie-Britannique. And in the spirit of breaking the isolation of our comrades from Western Canada, I'm also proud to say that we have uh, good delegations, large delegations from Alberta uh, and British Columbia, with uh, close to 100 people from Alberta and over 50 people from British Columbia. Et on a des participants d'un peu partout au Canada, en fait, c'est vraiment fantastique. Uh, we have participants from a little bit all over uh, uh, Canada, it's fantastic. Uh, et évidemment, que serait l'école marxiste sans uh, la délégation de nos camarades américains qui viennent à chaque année? Of course, what would the Marxist school be without the delegation of our American comrades who come every year? Et cette année, c'est plus de 150 participants de plein d'États aux États-Unis qui sont inscrits. And this year, it's over 150 uh, participants from uh, states all over the, the United States who are registered. Et on a des participants aussi de, de plein de pays qui se joignent à nous, en fait, notamment de l'Irlande, d'Haïti et du Chili. Nos camarades qui ont sûrement très hâte aux séances euh, qu'on va avoir en particulier sur l'histoire révolutionnaire de ces pays. We've also got comrades from, uh, from a lot of uh, countries joining us, notably from Ireland, Haiti and Chile. Uh, who are uh, uh, comrades who are uh, definitely going to be looking forward to intervening on the sessions on the revolutionary history of these countries. Et on a aussi des gens d'Allemagne, d'Argentine, d'Autriche, Bangladesh, Belgique, Brésil, Colombie, Égypte, Équateur, Espagne, France, Georgie, Hongrie, Maroc, Mexique, Norvège, Pakistan, Palestine, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse, et j'en oublie sûrement. We also have comrades from Argentina, Austria, Bang Bangladesh, Belgium, Brazil, Colombia, Ecuador, Egypt, France, Germany, Georgia, Hungary, Mexico, Morocco, Netherlands, Norway, Pakistan, Palestine, Spain, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. I'm sure I'm forgetting a lot, a lot of others. Et donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde, peu importe où est-ce que vous êtes en ce moment. And so I welcome everybody, uh, no matter where you are at the moment. Euh, et donc, comme les interactions sociales sont plutôt limitées sur Zoom, hein, j'encourage vraiment tout le monde à mettre sa caméra, à garder sa caméra ouverte euh, durant les séances et à indiquer votre nom, euh, à côté de votre nom, votre ville, votre province, votre pays, l'endroit où vous êtes. Uh, since social interactions are pretty limited on Zoom, I encourage everyone to keep their cameras open during the session and to uh, indicate their name. Uh, next to their name, their city or province or country or where they're from. Bon, à ce moment-ci, je pense que vous aurez compris que c'est un événement qui est entièrement bilingue. I think you'll understood, you will have understood by now that this is going to be a fully bilingual event. Euh, mais exceptionnellement, en fait, on va avoir de la traduction vers l'espagnol pour la séance sur le socialisme au Chili depuis à l'INB. Uh, but there will be one exception, which is th that the, we will have translation into Spanish for the se session on Chile uh, from Allende to Pinochet to today. Les liens et les informations pour uh, chaque séance vous ont déjà été envoyés par courriel. Uh, the links and information for each session have been sent to you by email. Mais on pourra les repartager dans le chat avec d'autres informations tout au long de l'événement. 
but we will also be able to share the information in the chat about the event. Um, mais maintenant, avant que je, je laisse la parole à notre premier présentateur, uh, before I give the floor to, to our first speaker, j'aimerais vous encourager tout au long de l'événement à prendre des selfies, des autoportraits, comme on dit en français, à les partager sur les médias sociaux dans et dans le groupe Facebook de l'École Marxiste. I'd like to encourage you throughout the event to take selfies, to share them on social media and in the Marxist School Facebook group. Alors, on veut briser l'isolement social, alors n'hésitez pas, soyez de la partie, partagez, partagez, partagez. We want to break the social isolation, so don't hesitate, share, share, share. Euh, maintenant, notre, notre première séance de l'école est consacrée à Louis Riel et les rébellions des Métis. Uh, right now, our first session at the school is dedicated to Louis Riel and the Métis rebe rebellions. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de gens d'entre vous, en fait, qui ont particulièrement hâte à cette session-là. Moi, la première. I know that a lot of you have been looking forward to this session, me included. Et la présentation va être donnée par euh, Joël Bergman, qui est un membre du comité éditorial de Fight Back et la Ripa Socialiste. The presentation is going to be given by Joel Bergman, who is a member of the editorial board of Fight Back and La Riposte Socialiste. Euh, Joël va présenter durant environ 90 minutes, incluant la traduction. Joel will present for about 90 minutes, including translation. Après la présentation de Joel, ne partez surtout pas, on va prendre une photo de groupe. Uh, after the presentation, don't leave, uh, we're, uh, we're going to be taking a group picture. Donc, vous allez avoir le temps pour aller vous peigner, vous arranger pour la photo de groupe. Uh, you'll have time to, to uh, calm yourself and get ready for the group photo first. Et ensuite, on va faire une courte pause. Et après la pause, on revient avec une période de discussion d'environ une heure. And then afterwards, we'll take a short break and we'll have a discussion period of about one hour afterwards. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser maintenant la parole à Joël. Okay, so without further ado, I'll give the floor to Joël. Well, thank you, Hélène. Merci beaucoup, Hélène. Uh, yeah, so as Hélène said, I will be presenting on Louis Riel and the Métis, uh, well, I would call it a revolution. Comme Hélène a dit, je vais présenter sur Louis Riel et la rébellion des Métis, mais j'appellerai plutôt ça une révolution, en fait. So, yeah, um, what you learn in history class, or what is generally known about Canada, is that it's a peaceful country. Ce qu'on apprend dans les cours d'histoire, ce qui est su en général sur le Canada, c'est que ah, c'est un pays paisible. <coughs> But this is not at all true. Mais c'est faux, en fait. Uh, in fact, there are revolutionary events and mass conflict at the heart of the birth of Canada. En fait, il y a des événements révolutionnaires puis des conflits de masse au cœur de la naissance du Canada. Uh, and the struggle of the Métis, led by Louis Riel, uh, is at the heart of this uh, process. Et la lutte des Métis, qui était menée par Louis Riel, est vraiment au cœur de ce processus-là. Now, I've read a lot of books about this, and uh, most describe it as primitives resisting civilization. J'ai lu beaucoup de livres sur ce sujet-là, puis la plupart <coughs> des gens euh, décrivent ces événements comme étant des des gens primitifs qui résistent à la civilisation. Or a French Catholic thing versus an English, English Protestant thing. Ou comme étant un, un, un conflit entre des Français catholiques et des Anglo-Protestants. Or even a racial civil war. Ou même une guerre civile raciale. Uh, and, and a lot of reactionaries uh, at the time, and even today, would just refer to it as a simple sort of one-off rebellion of a bunch of uh, inst uh, revolutionary instigators. <coughs> et beaucoup de, de réactionnaires à l'époque, et même aujourd'hui, font référence à cet événement-là comme étant euh, un événement unique, isolé, et que c'est juste une rébellion de quelques euh, instigateurs révolutionnaires. Now, Mé Métis scholars <coughs> generally refer to this as a As a resistance. Les académiciens métis, euh, ils font plutôt référence comme étant une résistance. Which, while well, closer to the truth, uh, I think misses uh, the general process as well. Et euh, cette désignation-là est peut-être plus proche de la vérité, mais je pense que ça manque quand même. Euh, C'est pas exactement parfait. Uh, and what was actually happening was a mass national democratic revolution, which attempted to complete 
uh, what uh, uh, was not able to be achieved by the failed revolutions of 1837 and 38. En fait, ce qui s'est produit, c'est une révolution nationale démocratique de masse qui a essayé d'accomplir ce qui n'avait pas été accompli par les révolutions de euh, 1837-1838 qui avaient échoué. Uh, this was led by the Métis uh, petty bourgeoisie. Uh, ça a été mené par la petite bourgeoisie métisse. Uh, it was, and it was supported by the Métis proletariat. Et uh, la révolution a été supportée par le prolétariat métisse. And they were rising up against the colonial power, uh, defended by a reactionary bloc of the mercantile bourgeoisie, the new rising industrial bourgeoisie, uh, and the clergy. Et ils se, ils se sont révoltés <coughs> contre les pouvoirs coloniaux qui étaient représentés par un bloc réactionnaire, c'est-à-dire la bourgeoisie marchande, l'ancienne bourgeoisie marchande, la bourgeoisie industrielle et le clergé. Um, so our story starts with the Métis. So I'm going to go through a bit of the history of what the Métis, what the Métis are. Notre histoire commence avec les Métis. Alors euh, je vais juste expliquer un petit peu euh, d'où viennent euh, les, les, les Métis. Uh, well, the word Métis literally means mixed. Uh, it's actually the same word used in Latin America, mestizo. Le mot métis, métis veut littéralement dire euh, mixte ou mélangé. En fait, c'est le même mot qui est utilisé en Amérique latine, <coughs> mestizo. Uh, which is generally used to describe someone who is of European or indigenous uh, descent. Généralement, c'est un mot utilisé pour décrire quelqu'un qui est d'un héritage euh, mixte européen et euh, autochtone. However, the, the Métis in Canada are actually a bit more than this. Mais les Métis au Canada, c'est un peu plus que... <coughs> uh, by the early 19th century, the Métis were calling themselves uh, the new nation, la nouvelle nation. Au début du 19e siècle, les Métis uh, s'appelaient la nouvelle nation. Uh, they had their own flag. Uh, and the last battle that was fought in 1885 was known as... Uh, the guerre nationale, the national war. Ils avaient leur propre drapeau et la dernière bataille qui a été menée en 1885, euh, elle était connue parmi les métis comme étant la guerre nationale. Uh, so yeah, the métis were a bit more than a simple group or ethnic group within society, but a proper nation all on its own. Donc, les métis étaient plus qu'un simple groupe euh, à l'intérieur, un groupe ethnique à l'intérieur de la société, c'était vraiment une nation en tant que telle. But how did this uh, Métis nation uh, come into being? Mais comment est-ce que cette nation métisse est-elle euh, née? Uh, well, the development of the Métis is intimately connected with the development of fur trade. En fait, le développement des métis est intimement lié au développement de la traite des fourrures. Um, for the colonial powers that were vying for dominance in the fur trade, uh, forging relations with indigenous peoples was of prime importance. Pour les puissances coloniales qui essayaient de dominer, <coughs> qui essayaient de dominer um, la traite des fourrures, uh, tisser des alliances avec les peuples autochtones était d'une importance vitale. Uh, while there was at first a limited number of what were known as coureurs de bois or uh, woodsmen, or a voyageur, uh, this eventually rose to thousands. Au début, il y avait peu de coureurs de bois ou voyageurs, coureurs des bois ou voyageurs, mais éventuellement, uh, c'est devenu des milliers. Uh, and these were generally men that would go, would mostly Frenchmen, but not only Frenchmen, would, would go to develop uh, relations with indigenous people. Et ces coureurs des bois étaient euh, généralement des, des Français, pas uniquement, mais généralement, et ils allaient euh, développer des liens euh, avec les peuples autochtones. Uh, they would, and in order to do this, they would, they would quite often marry indigenous women. Et en fait, euh, pour le faire, euh, ils, ils allaient souvent euh, se marier avec euh, des femmes autochtones. Um, and, and actually, this was what was known as... Uh... Marriage according to the custom of the country. It was mariage à la façon du pays, which was the, basically the only way to develop a trade relationship. Et uh, ils appelaient ça le mariage à la façon du pays, ce qui était essentiellement la seule façon qui était capable de développer des uh, relations d'échange avec ces peuples-là. So the origins of the Métis comes from this process. Donc l'origine des Métis vient de ce processus. So, uh, yeah, fast forward to the 18th century, there were thousands of uh, voyageurs, uh, of Métis voyageurs. 
Donc, euh, si on avance au, au 18e siècle, il y avait des milliers de voyageurs métis. And, and capitalism in Canada uh, at the time was very underdeveloped, actually. Et le capitalisme canadien à l'époque était vraiment sous-développé, en fait. Um, through the colonial system, the British kept the territory intentionally underdeveloped. À travers le système colonial, les Anglais ont <coughs> maintenu le territoire sous-développé de façon intentionnelle. Uh, there was a mercantile bourgeoisie connected to the Hudson Bay Company, uh, which extracted resources for export back to Britain. Il y avait une bourgeoisie marchande qui était connectée à la compagnie de la baie d'Hudson et il, euh, il allait extraire des ressources pour les exporter euh, en Angleterre. In turn, uh, commodities generally could only be bought from Britain. Et en échange, habituellement, les marchandises euh, devaient toutes être achetées euh, de l'Angleterre. So, you had a situation where the development of the productive forces um, was increasingly uh, hemmed in by uh, British colonialism. Donc, il y avait une situation où le développement des forces productives était de plus en plus limité par le colonialisme britannique. Uh, this is just like it had been before the American Revolution, for example. C'est quelque chose de très similaire à uh, ce qui s'est passé juste avant la Révolution américaine mm -hmm. aux États-Unis, par exemple. Uh, so this process led to the petty bourgeoisie in what was known as Upper and Lower Canada, that's Quebec and Ontario, uh, rebelling, trying to establish a democratic republic and free trade. Donc cette situation a mené jusqu'à ce que la petite bourgeoisie euh, dans le Haut et le Bas-Canada, ce qui est aujourd'hui l'Ontario et le Québec, à euh, se rebeller et euh, vouloir implanter un, euh, une république démocratique et le libre-échange. Yeah, and this is what we know as the Upper and Lower Canada Rebellions of 1837-38. Et ces événements-là, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant les rébellions du Haut du Bas-Canada ou rébellions des Patriotes de 1837-1838. Uh, these rebellions failed. Uh, they were crushed. Ces rébellions ont échoué, elles ont été écrasées. Um, and the, there was a similar process that took place in the Northwest. Et il y a eu un processus similaire qui s'est déroulé uh, dans le Nord-Ouest. Uh, which was a bit uh, delayed uh, because the population was much smaller and the economy was less developed. Ten minutes, Joe. Mais il s'est passé uh, plus tard parce que la population était beaucoup plus petite et uh, l'économie était beaucoup moins développée. Uh, but the same process happened nonetheless, although in a bit of a distorted manner. Mais c'est quand même le même processus qui s'est déroulé, malgré tout, euh, même si c'était dans une façon un peu euh, différente. Uh, and the main motor force of this protest in the process in the Northwest was the Métis, as they played the main productive role. Et la force motrice principale de ce processus dans le Nord-Ouest, c'était les Métis, parce que c'était eux qui jouaient le rôle productif principal as uh, hunters and fur traders. En tant que chasseurs et uh, marchands de, de fourrure. So, uh, by 1780, 1790, uh, the beavers had, around the Great Lakes had generally been uh, trapped out. They were eliminated. Autour de 1780-1790, uh, les castors autour des Grands Lacs étaient presque tous éteints à cause de la traite. Uh, so, there was a push into the northwest Uh, in search of furs. Donc, il y a une poussée vers le nord-ouest à la recherche de fourrure. Uh, the main area was known as Red River. La zone principale était connue comme étant la rivière rouge. Uh, which became the biggest city uh, west of Ontario for a period of time. En fait, c'est devenu la plus grande ville à l'ouest de l'Ontario pendant une certaine période de temps. Uh, but this was actually a, a big area. It was the southern part of Manitoba, Saskatchewan, northwestern corner of Minnesota, and a large part of North Dakota. En fait, c'était une très grande uh, zone. Uh, c'était toute la portion sud de l'Alberta, uh, et, et du Manitoba et de la Saskatchewan, <coughs> et aussi les, des coins du uh, Minnesota et du Dakota du Nord. Uh, and so thousands of voyageurs uh, moved to this area. Des milliers de voyageurs se sont euh, déplacés, ont déménagé dans cette, mm. dans cette région. Uh, and uh, they were kind of caught in the middle of a trade dispute uh, between the Hudson Bay Company, that was the dominant uh, monopoly, and the, this new company called the Northwest Company. Et ils se sont ramassés à être comme pris 
dans un conflit euh, marchand entre la, con la, la compagnie de la baie du Son et une euh, nouvelle compagnie, la compagnie du Nord-Ouest. Uh, which was founded in 1789. Qui, été, qui avait été fondée en euh, 1789. And it's really this process in which you start to see uh, the Métis become a distinct social group apart from both indigenous peoples and Europeans. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on voit euh, les Métis commencer à devenir un groupe distinct, euh, distinct à la fois des autres peuples autochtones et des Européens. Uh, so the development of a nation uh, is a nationality, is a long period of development uh, through common economic relations. Le développement d'une nation, c'est un processus historique à long terme qui passe à travers euh, du développement de relations économiques communes. Uh, and on top of that, you have language, culture, uh, other institutions that develop. Et en plus de ça, il y a euh, la langue, la culture et d'autres institutions qui se sont développées. But this is rarely a peaceful, gradual venture, <clears throat> and the process commonly... Uh, interrupted or perforated by a series of violent, bloody events that force people together. Mais la formation d'une nation, c'est rarement un processus long et euh, paisible et graduel. C'est plutôt euh, généralement ponctué par des événements euh, violents et sanglants qui forcent les gens à se rassembler. Uh, and in this regard, the, the development of the Métis is no different. Et en ce sens, le développement des Métis, euh, c'est la même chose. Uh, the first major event of this type uh, was what is known as the victory at Frog Plain. Le premier euh, événement majeur de ce type, c'est euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la victoire euh, à la plaine de la Grenouille, à Frog Plain. Uh, in 1816. C'était en 1816. Uh, it's known as the victory to the Métis, but by reactionaries at the time, it was known as the massacre. C'est de la part des métis, c'est connu comme étant une victoire, mais les réactionnaires de l'époque eux appellent plutôt ça un massacre. That's always the case with oppressed people when they fight back and win. C'est toujours comme ça quand les peuples opprimés euh, résistent et, et, et gagnent. So basically, what happened is the governor uh, tried to ban the métis from trading uh, pemmican, uh, which was a traditional food, uh, with the Northwest Company. Essentiellement, ce qui est arrivé, c'est que le gouverneur a essayé euh, d'empêcher les métis d'échanger euh, du pemmican, ce qui était un, euh, une, une, une nourriture euh, traditionnelle euh, de la compagnie euh, et, de, et de la traite des fourrures. Uh, traditional food of the métis. Ah, une, une nourriture traditionnelle des métis. De... Yeah. Uh, so the gov governor Semple uh, approached a métis party. Uh, that was led by a man named Cuthbert Grant. Le gouverneur Semple a, a, a été allé parler à un groupe de métis qui était mené par un homme qui s'appelait Cuthbert Grant. Who, who were bringing uh, 1,800 pounds of pemmican to a Northwest Company post. Et son, ce groupe-là uh, était en train d'amener 18 000, um, uh, 1800 livres de pemmican à un autre poste. Uh, the, the result of this was 21 Hudson Bay Company men dead, including Semple, and only one Métis dead. Et le résultat de ce conflit-là, c'est que 21 hommes de la uh, compagnie de, de la baie du Son sont morts, uh, incluant Semple, uh, mais un seul Métis. Now, now, the result of this process was the colonial powers, uh, the Britain, are starting to realize that they couldn't force things on the Métis. Et le résultat de, de cet événement-là, c'est que la, la, la Grande-Bretagne, euh, la, la, la col les colonisateurs ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas forcer les métis à faire ce qu'ils voulaient. Uh, because uh, any significant base of troops was really far away, and the métis were uh, the majority of the population, and they were armed. <coughs> Parce que euh, toutes, les, euh, toutes les troupes, tous les, les, les groupes significatifs de troupes étaient beaucoup trop loin. Uh, et les métis qui formaient la majorité de la population étaient armés. Um, so this becomes a recurring theme that the Hudson Bay Company tries to enforce something. Uh, the Métis resist, the Métis win. Donc c'est devenu comme un thème récurrent où la compagnie de la baie son essayait de, de, de forcer une décision. Les métis résistaient, puis ils gagnaient systématiquement. 
And while there wasn't a clear ideology to the movement in the early stage, uh, this was by and large a petty, what we would describe as a petty bourgeois movement of traders fighting for free trade against a colonial power. C'est certain qu'il n'y avait pas une idéologie claire dans, du côté du mouvement métis, mais en général, on dirait que c'était un mouvement euh, petit bourgeois de, de marchands qui essayait euh, d'obtenir euh, le, le libre échange euh, pour les marchands. Uh, and this was a key turning point in the development of the Métis. Et ça, c'était vraiment un point tournant dans le développement des Métis. Um, almost more importantly, though, the, the, the result of this conflict was the two companies were forced to merge. Mais peut-être encore plus important, en fait, c'est qu'un des résultats <coughs> de ce conflit-là, c'est que les deux grandes compagnies, la compagnie de la baie du Thon et la compagnie du Nord-Ouest, ont été obligées de fusionner. Uh, and this saw more than 1,200 voyageurs lose their jobs. Et cette fusion a fait perdre leur emploi à plus de 1,200 voyageurs. And now these people generally, these mostly men, generally had indigenous wife, wives, and they stayed in the area. Et la plupart de ces gens-là, c'était des hommes qui avaient des femmes autochtones, et ils habitaient dans cette région. And the population uh, of the Red River area doubled from 1832 to 1840, going up to around 5,000. En fait, la population de Rivière Rouge avait doublé <coughs> entre 1832 et 1840. C'était à peu près euh, 5 000 personnes à cette époque. Uh, now, the economic basis of this expanded population was, uh, was not the beaver fur trade, it was the buffalo hunt. Et en fait, la, la base économique de cette expansion de la population, ce n'était pas la traite euh, de la, des fourrures de castor, mais plutôt la chasse aux bisons. Um, which started to become a massive uh, operation. It's actually the first major industry in Western Canada. Éventuellement, c'est devenu une opération économique massive. En fait, c'était la première grande industrie dans l'ouest du Canada. Uh, this, these hunts would involve uh, hundreds, if not thousands of individuals. Ces grandes chasses euh, impliquaient des centaines, peut-être même des milliers d'individus différents. Uh, and they would quite often come back with a million pounds of buffalo meat from over 10,000 buffalo. 20 minutes, Joe. Et souvent, ils revenaient de la chasse avec plus d'un million de livres de viande de bison, euh, ce qui représentait quand même à peu près 10 000 euh, bisons différents. But in this situation, uh, the accumulation of capital was actually was virtually impossible. Mais dans cette situation, l'accumulation de capital était presque impossible. Uh, because there was only one place you could trade your meat or your furs or whatever. Parce que euh, tu pouvais juste aller échanger la viande ou la fourrure à un seul endroit. The Hudson Bay Company. La compagnie de la baie du Thon. Uh, and so demand stayed relatively stable in spite of the increased supply. Donc la demande est restée euh, stable euh, relativement malgré une offre toujours de plus en plus grande. Um, as well, the, the buffalo hunt internally was quite communal and egalitarian in the early days. Euh, aussi, la, la chasse aux bisons, au, au début, <coughs> était euh, faite de façon commune et c'était assez euh, égalitaire. Um, if you think about it, uh, famine was quite common <laughs> and you had to share. Si on y pense, euh, des épisodes de famine étaient assez communs, donc il fallait que les gens partagent. Uh, it was a matter of survival. Uh, c'était une question de survie. Uh, so the Métis developed the laws of the hunt. Uh, and sharing of buffalo uh, killed was uh, part of that. Donc, les métis ont développé uh, les lois de la chasse et partagé un bison qui avait été uh, tué. Ça faisait partie de, de ces lois-là. Um, this all changed uh, in 1844. Mais tout ça a changé en 1844. Uh, the American fur market opened up with a trading post in Pembina, just south of the border. Le marché des fourrures américains s'est ouvert euh, puisque un poste de traite a été ouvert à Pembina, qui était juste au sud de la frontière. Uh, so now the Métis traders could trade and could accumulate capital and come into their own. Donc maintenant, les marchands métis pouvaient euh, aller échanger à qui ils voulaient. Ils pouvaient accumuler du capital. Uh, in Marxist terms, these petty bourgeois layers could now accumulate capital and become bourgeois. 
en termes marxistes, on dirait que ces couches euh, petites bourgeoises pouvaient accumuler du capital et euh, devenir des bourgeois. Um, however, and, and in order to do this, they first had to break the Hudson Bay Company monopoly. Mais pour pouvoir vraiment y arriver, il fallait d'abord qu'ils <coughs> brisent le monopole de la compagnie de la baie du Son. So the Hudson Bay Company tried to stop the Métis from trading with the Americans. Donc la compagnie de la baie du Son euh, essayait d'empêcher les Métis d'aller de, faire des échanges avec les Américains. Uh, but there was another process that was happening at the same time, a political process. Mais à la même époque, il y avait un autre processus qui est en train de se développer, un processus politique. Um, that after the, the rebellions of 1837-38 in Ontario and Quebec, c'est que après les rébellions de 1837-1838 en, en Ontario et au Québec, um, uh, Red River was uh, full of talk of freedom, equality, and these republican ideas. La rivière rouge s'était remplie euh, d'idées euh, de liberté, d'égalité et ce genre d'idéal, euh, ce genre d'idéal républicain. Um, especially the ideas of the patriots in Lower Canada or Quebec uh, resonated with the Métis. Uh, Surtout les idées des patriotes uh, qui étaient du, du Bas-Canada, ces idées-là étaient vraiment populaires auprès des Métis. Uh, so much so that it was quite common for Métis to fly the patriot flag and sing patriot songs. En fait, uh, c'était assez commun pour des Métis uh, d'arborer de, de, le drapeau patriote et même de chanter des chansons patriotes. And uh, Louis Riel's father, uh, Jean-Louis, was actually an ardent supporter of Papineau, one of the principal leaders of the Lower Canada Rebellion. En fait, uh, Jean-Louis Riel, le, le père de Louis Riel, était un supporter uh, fanatique presque de, de Papineau, un des leaders principaux des rébellions des Patriotes dans le Bas-Canada. He was actually in Lower Canada during the movement and this had a, of 1837, and this had a big impact on his political views. En fait, euh, il était au Bas-Canada pendant les événements de 1837, euh, Jean-Louis Riel, et ça a eu un gros impact sur ses idées politiques. So this political process collided with the new economic process opened up with the American market. Donc ce processus politique s'est mêlé au processus économique de l'ouverture <coughs> du marché euh, américain. Um, and there was a series of events which culminated In another pivotal event, uh, the trial of Pierre Guillaume Sayer. Donc, il y a eu une série d'événements qui ont culminé dans un autre événement euh, clé, qui était le procès de euh, Pierre Guillaume Sayer. Uh, Sayer and three other Métis traders were arrested by the uh, the Council of Assiniboia, the governing council, uh, for fur trafficking in 1849. Donc, euh, Pierre Guillaume Sayer et, et trois autres euh, euh, marchands métis euh, s'était fait arrêter par le concile d'Assiniboine, qui était un peu le gouvernement de la région, euh, pour du trafic de fourrure. Ça, c'était en 1849. Jean-Louis Riel a uh, fait un rousing speech et a uh, led 400 armed métis to surround the courthouse. Jean-Louis Riel a fait un discours euh, rassembleur et a amené 400 métis armés à la cour de justice. <coughs> the judge was actually one of the authors of the Durham report, which recommended uh, the assimilation of the French. Et le juge à l'époque, c'était en fait un des euh, auteurs du rapport Durham qui avait euh, appelé à l'assimilation des, euh, des Français, des francophones. A complete reactionary. C'était un ultra réactionnaire. Uh, the entire jury uh, and the prosecutor were all Hudson Bay Company employees. Et le prosecuteur et tout le jury, le jury en fait, étaient des employés de la compagnie de la baie du Son. And the trial was basically a trial on the Hudson Bay Company monopoly. Et essentiellement, le procès <coughs> qui a eu lieu, c'était un procès sur le monopole de la compagnie de la baie du Son. Um, now, they, they found Sire guilty, uh, but under pressure, decided not to charge him. Donc, ils ont reconnu Sayer comme étant coupable, mais à cause de la pression, euh, ils ont décidé de ne pas, euh, ne pas appliquer de charge. Et quand ça a été annoncé, les crowds outside burst into chants of uh, Le commerce est libre, free trade, uh, long live liberty. Et euh, lorsque ça, ça a été annoncé, euh, la foule à l'extérieur euh, 
c'est euh, mis à s'écrier, le commerce est libre, libre-échange et euh, longue vie à la liberté. Uh, so you see now that the movement is starting to have a clear political ideology to it. Donc on voit qu'à partir de ce moment-là, le mouvement a commencé à se doter d'une idéologie politique de plus en plus claire. Which is generally Republican, sort of bourgeois democratic demands for free trade and whatnot. C'était généralement de type républicain, des genres de demandes démocratiques bourgeoises pour le libre-échange et ce genre de choses. However, at this point, the, 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 the British and the colonizers, the Hudson Bay Company, had started to realize something. Mais à partir de ce moment-là, euh, les colonisateurs et la, comme Britannique et la, Colombie, et la com compagnie de la baie du Tisson avaient commencé à réaliser euh, quelque chose. Uh, especially after the American Revolution. Surtout après la Révolution uh, américaine. That they should give some concessions, otherwise they face revolution. Ils avaient compris qu'ils devaient donner quelques concessions, sinon euh, ils allaient faire face à une révolution. As well, as I mentioned, in the, in the Northwest, uh, the Métis were the, were the majority of the population uh, and, and the indigenous as well, and they were generally armed. Et en plus, dans le Nord-Ouest, comme j'ai mentionné, les Métis étaient la majorité de la population avec les Autochtones, et ils étaient généralement armés. Uh, so it was also very difficult to impose anything on them. Donc, c'était assez difficile de leur imposer des décisions. Uh, so, this dynamic lasted right up until the first uh, rebellion in 69-70. Donc, cette dynamique a continué jusqu'à la première rébellion en 1869-70. Um, so, as I mentioned, while 1837-38, the rebellions went down in a bloody defeat, uh, the situation forced the British to make reforms. Donc, comme j'ai mentionné, les rébellions de 1837-38 sont faites écraser dans le sang, mais la situation avait quand même forcé les Britanniques à uh, appliquer certaines réformes. Uh, they uh, gave some autonomy. Uh, they formed confederation in 1867 with four 30 provinces. 30 minutes, Joe. Ils ont dû donner une certaine autonomie, puis éventuellement, tout ça a culminé à la confédération en 1867 avec uh, quatre provinces. Uh, however, these reforms were always incomplete and are still incomplete to this day. Mais par contre, ces réformes étaient vraiment incomplètes et sont encore incomplètes aujourd'hui même. For example, the Act of the Union in 1841, uh, Canada did not become a democratic republic, uh, and it enshrined the oppression of the francophones. Par exemple, l'Acte d'Union de 1841. Euh, à ce moment-là, le Canada n'est pas devenu une république démocratique et ça a même euh, euh, codifié dans la loi l'oppression des francophones. Um, so Canada was not the product of a mass democratic revolution, but actually a counter-revolution from above. Donc en fait, le Canada n'a pas été le produit d'une révolution démocratique de masse, mais plutôt le produit d'une contre-révolution faite depuis le haut. And, a, and calculated reforms to head off revolution. Et des, une série de réformes bien calculées pour essayer d'éviter des explosions révolutionnaires. And so now we, Canada still technically has a queen uh, and an unelected Senate. Donc encore aujourd'hui, le Canada techniquement a une reine et un Sénat non élu. So this movement of the Métis that I would call a revolution uh, was actually sort of a continuation of this process, an attempt to complete it. Donc, euh, ce mouvement des Métis, que j'appellerais une révolution, euh, est en quelque sorte une continuation de ce processus-là et une tentative pour euh, le, le mener à, à son terme. However, the new industrial and financial bourgeoisie in the East, the Canadian bourgeoisie, uh, were eyeing the West with greedy eyes mais par contre, la nouvelle bourgeoisie euh, industrielle euh, dans l'Est, la bourgeoisie canadienne, avait son œil sur, sur euh, l'Ouest du Canada. They had no in democracy. Et ils n'avaient aucun intérêt en la démocratie. So there was a big conflict that was going to happen. Donc, euh, tout, tout <coughs> s'enlignait pour un gros conflit. As uh, Métis Marxist uh, Howard Adams explains, comme le marxiste uh, métis Howard Adams l'expliquait. Uh, the trouble was the conflict between two 
different economic systems. Le problème était le conflit entre deux systèmes économiques différents. The old economic system represented by the Hudson Bay Company and the new industrial system. L'ancien système économique représenté par la compagnie de la baie d'Hudson et le nouveau système industriel. The clash between the, these two systems fueled the hostilities in 69-70 in the Northwest, which resulted in Rupert's Land uh, being brought under the constitutional authority of the government in Ottawa. Le conflit de ces deux systèmes économiques a alimenté les hostilités de 1869-1870 dans le Nord-Ouest, ce qui a mené à la soumission des terres de Rupert à l'autorité constitutionnelle du gouvernement à Ottawa. Which was the seat of the industrial empire. Qui était le siège de l'empire industriel. Uh, and for this to happen, uh, the Métis, their land rights, their way of life had to be crushed for the, for the capitalists. <coughs> Et pour que ça, ça, ça se produise, pour que les capitalistes aient ce qu'ils voulaient, il fallait que euh, la manière de vivre et les manières traditionnelles de vivre des métisses soient complètement écrasées. Oh, uh, it's kind of a historical irony that they, they were crushing a democratic, bourgeois, republican revolution. Donc, il y a comme une, une ironie d'histoire ici que la bourgeoisie canadienne écrasait une révolution démocratique bourgeoise, en fait. Uh, but this is a process that you see all over the all over the globe, where the capitalists uh, do a deal with with the with the reaction, and they don't want a democratic revolution. Et ça, c'est un processus qu'on a vu partout sur la terre, où les capitalistes s'allient avec les uh, réactionnaires et refusent d'avoir une uh, révolution démocratique. Uh, so, in 1868, negotiations began for the sale of the Northwest to the new Canadian Confederation. Donc en 1868, les négociations ont été ouvertes pour euh, la vente du Nord-Ouest à la nouvelle euh, la nouvelle Confédération canadienne. Of course, neither Canada or Britain asked the population of the Northwest, uh, which was majority First Nations and Métis. Évidemment, ni la Grande-Bretagne ni le Canada n'a demandé son avis à la population du Nord-Ouest, qui était majoritairement euh, des Autochtones, des Premières Nations et des Métis. And the new Canadian bourgeoisie uh, wanted the land, and they hoped that they could just solve this question with the stroke of a pen. Et la nouvelle euh, bourgeoisie canadienne voulait avoir cette terre, et ils pensaient qu'ils seraient capables de résoudre cette question avec euh, une signature sur un bout de papier. Uh, and the Métis heroically interrupted these plans, uh, the plans of these great powers. Mais héroïquement, les Métis ont interrompu les plans de ces grandes <coughs> puissances. So, politically, uh, the, uh, this reflected itself in the, what was known as the Canada First Movement. Politiquement, uh, ça, ça s'est reflété uh, dans un mouvement qui s'appelait le mouvement Canada First, le Canada d'abord. Uh, might remind you of something. Uh, this was uh, this movement was officially founded in 1868. Peut-être que ça vous rappelle uh, un mouvement uh, d'aujourd'hui et ça ça a été officiellement uh, fondé en 1868. Uh, eventually this became the Canadian Party. Et éventuellement, c'est devenu le Parti canadien, le Canadian this was, Party. This was a completely reactionary nationalist outfit which promoted Brit British Protestantism and the assimilation of the French Catholics. Et ça, c'était un mouvement complètement réactionnaire, un mouvement nationaliste complètement réactionnaire qui euh, faisait la promotion euh, de, du, de la religion protestante et euh, de l'identité britannique et l'assimilation complète des euh, francophones. Des yeah, and it, it wasn't a small movement. Uh, the Ontario Premier, Edward Blake, was a member. The Conservative Minister, Federal Minister of Public Works, was also a member. Et ce n'était pas du tout un petit mouvement, en fait. Le premier ministre de l'Ontario, Edward Blake, était un, un membre de ce mouvement. Et aussi, euh, le ministre des, euh, des Travaux publics en était aussi un. Uh, William McDougall uh, was a member. You will hear about him again. <laughs> Ça, c'était William McDougall. Il était un membre. Et euh, vous allez entendre parler de lui, hein, encore une fois. Uh, in Red River, uh, the main uh, Canada first person was a guy named John Christian Schultz. À Rivière Rouge, le, le, le principal acteur, le, le principal doodle qui était dans le Parti canadien, c'était un gars qui s'appelait euh, John euh, Schultz. 
Yeah, John Schultz. John Schultz. He, he was a shady businessman and a, spec, and a land speculator. Et un homme d'affaires et un spéculateur euh, sur la terre. He uh, bought... Yeah, he bought the, the only paper in the region known as the Norwester and turned it into a <coughs> pro-Canadian paper. He a acheté le seul journal de la région, le Northwester, euh, journal du Nord-Ouest, genre, et il l'a transformé dans, en un journal euh, pro-Canadien, nationaliste. Uh, and then the Canadian Party speculators used this uh, to push for the annexation of Rupert, Rupert's Land to Canada. So they could purchase plots of land, which would only increase in value once mass settlement began. Et les spéculateurs terriens ont utilisé ce journal-là pour faire la promotion euh, de l'annexion des terres de Rupert dans la Confédération. Comme ça, ils pourraient acheter des terres qui allaient euh, augmenter en valeur une fois que la colonisation allait vraiment commencer. From the sounds of it, uh, the North Norwester at the time would, give, would have given Fox News a run for their money. On dirait que euh, le Norwester, à l'époque, euh, était très similaire à, à des journaux comme, euh, ou des canals comme Fox News. Sort of sensationalist uh, media. Un genre de média sensationnaliste. Uh, so, yeah, we can see actually the roots of uh, racism against indigenous peoples here. Uh, and the bourgeois interests behind that. On peut voir ici euh, les racines des idées racistes contre les personnes autochtones. Uh, et les, les, les idées, les intérêts bourgeois qui étaient cachés derrière tout ça. Uh, to take the land. <coughs> C'était de prendre possession de la terre. Uh, in June 1869, Canada revealed its plans for governance in the Northwest. En juin 1869, le Canada a révélé ses plans pour uh, établir un gouvernement dans le Nord-Ouest. Uh, it was not at all surprising. Et c'était pas surprenant du tout. Uh, Canada basically would have a colony in the Northwest with a lieutenant governor and council appointed from Ottawa. Essentiellement, le Canada aurait une colonie dans le Nord-Ouest avec un lieutenant gouverneur et un conseil qui serait uh, nommé depuis Ottawa. Uh, and there was absolutely no protection for Métis or First Nations uh, land rights. Et il n'y avait absolument aucune protection pour les droits sur les terres uh, des Métis et des Premières Nations. Uh, the Canadian Party was uh, very happy. They claimed that they would, and they were jubilant. They were claiming they would take up arms, quote, take up arms and drive out the half-breeds. Et à ce moment-là, le, le Parti canadien, le Canadian Party, était uh, uh, très joyeux de, de cette nouvelle. Ils ont même dit, uh, on va prendre les armes et chasser les métis. 40 minutes. Yeah, now you couldn't claim that the Canadian Party was hiding their agenda. They were open about it. They also said that the métis would be all driven back from the river and their land given to others. On peut pas dire que ce parti là euh, cachait euh, ses idées. En fait, c'était très ouvert. Ils ont aussi dit que les métis seraient tous chassés de la rivière et que leurs terres seraient données à d'autres. Uh, now, uh, Johnny McDonald was a little bit more subtle. Uh, he said the plan was to uh, quote keep those wild people quiet. In another year, the present residents will all together will be all together swamped by the influx of strangers who will go in with the idea of becoming industrious and peaceable settlers. Johnny McDonald, lui, était un peu plus discret par rapport à, à ses idées. Il disait plutôt, citation, « Gardez ces sauvages tranquilles. Dans un an, les résidents actuels seront complètement submergés par l'afflux d'étrangers. » qui vont s'y rendre avec l'idée de devenir des colons industrieux et paisibles. Yeah, so it was a colonization plan. Donc, essentiellement, c'est un plan de colonisation. Um, and there's, there's absolutely no way with the history of the Métis that they were going to sit back and let this happen. Mais il n'y avait absolument aucune manière que les Métis allaient juste s'asseoir et laisser ça se produire. Uh, and here's where, what I would say, the revolution begins. Et c'est là que je dirais que la révolution commence, pour vrai. Uh, in response to this, there were mass meetings, regular, mass meetings were a regular occurrence, uh, reviving the best democratic traditions of the Métis. En réponse à, à ces décisions, euh, il y a eu des, des assemblées de masse euh, de façon très régulière, et ça, ça fait, permettait aux meilleures traditions démocratiques des Métis de, de revivre. And here is where we see the young, the 24-year-old Louis Riel enters the scene of history. Et c'est là que le jeune Louis Riel, 24 ans, 
entre sur la scène de l'histoire. Uh, now, technically, the land was supposed to be transferred to Canada by December 1st, 1869. Techniquement, la terre était supposée d'être transférée au Canada uh, le 1er décembre 1869. But the, the, the speculators couldn't wait. And they had in July 1869, they already had surveyors surveying uh, and placing stakes on Métis land. Mais les spéculateurs ne pouvaient pas attendre. Donc, dès le 1er juillet 1869, ils avaient envoyé des arpenteurs pour euh, commencer à, à analyser là, les, les différentes terres des métisses pour en prendre possession. Uh, and uh, Riel and other leaders led patrols to stop and eject the surveyors. Donc, euh, Louis Riel et d'autres euh, leaders métisses euh, ont créé des, des patrouilles pour surveiller euh, les arpenteurs et les empêcher de faire leur, euh, ce qu'ils ce qu faisaient. Uh, so the new governor was, was set to arrive. Un nouveau gouverneur était censé uh, arriver. It was William McDougall, who was a Canada First member, the Minister of Public Works. C'est William McDougall, uh, celui qu'on a parlé tantôt, le membre du uh, can uh, can First, <coughs> qui était ministre des uh, Travaux publics. Uh, and, and the rumor was that uh, the Métis heard that there was 350 rifles and 10,000 rounds of ammunition also on their way. Et euh, les, les métisses ont appris en même temps qu'avec ce gouverneur, euh, des, des centaines de, de fusils et des milliers euh, de, de munitions étaient en route également. So in response, the Métis revolutionaries started to radicalize and organize more seriously. Donc euh, en réponse, les révolutionnaires métisses ont commencé à s'organiser et à se radicaliser là, de façon plus sérieuse. So uh, John Bruce, who was a carpenter, and Louis Riel, who, who had studied law, basically they created the National Committee for the Red River Métis. Donc uh, John Bruce, qui était un charpentier, et Louis Riel, qui avait uh, étudié uh, le droit, uh, ils ont créé le Conseil national pour les métis de Rivière-Rouge. Uh, they also constructed what was known as La Barrière, which was a barrier uh, <laughs> across the major, a major road entering Red River to block people coming in and out. Ils ont aussi construit une barrière sur une des routes principales euh, qui menait à Rivière-Rouge, ils l'appelaient la barrière. C'était pour empêcher les gens d'entrer dans la, euh, la, la municipalité. Uh, they started searching people coming in and out, confiscating weapons. Et ils ont commencé à chercher, fouiller les gens qui entraient et qui sortaient, ils confisquaient des armes à feu. Uh, when <coughs> word got out that Riel was mobilizing a, a resistance, Uh, Métis from all over the Northwest uh, flocked to Red River to join the movement. Lorsque le mot s'est passé que Louis Riel était en train d'organiser une résistance, des Métis de partout dans la région se sont uh, massés à Rivière Rouge et ont rejoint la résistance. Um, there was Métis Trip, what were they? They were known as Trip Men. There was about a thousand of them. They, they worked on the HBC, the Hudson Bay Company barges. Uh, they fled to, a lot of them came as far as Northwest Saskatchewan. Come join the movement. Il y a des, des centaines de, de trip men, on peut dire des travailleurs de voyage. Kind of. uh, ils travaillaient sur les, les, grands, can, les grands canaux uh, de, la, de la compagnie de la baie du Tion. Et il y en a qui sont venus même uh, du nord de la Saskatchewan. Tous ces gens-là sont venus à Rivière-Rouge pour rejoindre la résistance. Uh, and there was a lot of uh, Métis uh, in what, we just, what they described as a winter camps where they would, they would spend the time in the winter uh, to be closer to the buffalo. Et il y avait aussi beaucoup de métisses qui étaient dans des camps euh, hivernaux où ils passaient euh, du, du temps dans ces camps-là pendant l'hiver pour être plus proches des bisons. Um, and uh, Lou Riel sent a messengers to these camps to tell them to come ready to fight uh, in the spring of 1870. Et euh, Lou Riel a envoyé un messager dans, des messagers dans ces camps pour dire à ces gens-là de venir à Rivière Rouge pour se battre euh, euh, au printemps de 1870. Uh, with the official transfer approaching, the go new governor arriving, events uh, evolved very quickly. Avec le transfert officiel qui approchait et l'arrivée du nouveau gouverneur, les événements se sont succédés à une vitesse folle. Uh, McDougall, uh, the only way for them to get to Red River was through the United States. La seule façon que McDougall pouvait arriver à Rivière-Rouge, c'était en passant à travers les États-Unis. And he arrived at Pembina on October 30th. Et il est arrivé à Pembina, aux États-Unis, le 30 octobre. 
Uh, and this is where uh, Ambroise uh, Lepin uh, uh, confronts McDougal with a group of Métis and tells him to leave. Et à ce moment-là, Ambroise Lépine euh, est allé confronter McDougal avec un groupe de Métis. Et ils ont dit de sacrer son camp. Uh, Amb- uh, uh, McDougal asks, who sent you? McDougal a demandé, euh, qui est-ce qui vous ont euh, envoyé? Uh, and uh, Lépine says, the government. Lépine a dit, ben, c'est le gouvernement. Uh, McDougal asks, what government? And Lépine answers, the government we made. McDougal a demandé de quel gouvernement tu parles et Lépine a répondu le gouvernement que on a fait. Um, so, uh, McDougal is forced. He has. He's, he, he sees he's outnumbered. He's forced to flee south of the border. McDougal uh, se rend compte que ils sont en surnombre les métis uh, et il décide de s'enfuir au sud de la frontière. Uh, and everyone was making fun of him. He's the king without a kingdom, basically. Et tout le monde riait de lui. C'était un peu comme un roi sans royaume. McDougal. There's even a Métis song about it uh, by uh, Pierre Falcon, which is pretty funny. Il y a même une chanson Métis uh, à propos de lui, uh, écrite par Pierre Falcon. Elle est assez drôle. Um, so yeah, following this, uh, you see that there's a kind of classic dance between revolution headed by Riel and counter-revolution headed up by Schultz and the Canadian Party. Donc, euh, on voit qu'à à partir de ce moment-là, il y a comme un conflit entre la révolution menée par Lou Riel et la contre-révolution menée par Schultz et le Parti canadien. So, there, there were rumors that the Canadian Party was planning on seizing Fort Gary. Il y avait des rumeurs que le Parti canadien avait planifié de euh, s'emparer du, euh, du Fort Gary, Fort Gary. Uh, which was the administrative capital of the settlement uh, where the Council of the Cinnaboya met. Et euh, Fort Gary, c'était euh, la capitale administrative euh, de la colonie où le euh, concile d'Assiniboine se euh, rassemblait. Um, so, the, so the Métis sent 120 men and they seized Fort Gary from the governor, who is relatively hopeless, actually. Donc euh, les Métis se rendent à Fort Gary et ils s'emparent euh, du, euh, ben, de l'endroit. Euh, ils prennent l'endroit au conseil d'Assiniboine et au gouverneur qui ne pouvait pas faire grand-chose, en fait. And so, and so with this bold move, the Métis are now the power in the region. Donc, avec, euh, avec cet événement, euh, les Métis étaient maintenant euh, le, le pouvoir, la puissance euh, dirigeante dans la région. But the, the, the battle, the, the war was far from over. Mais la guerre était loin d'être terminée. Um, <coughs> Lieutenant Colonel uh, Dennis uh, returned with author- authorization from McDougal to raise an army to put down uh, the resistors. Le uh, lieutenant uh, Tennet est revenu avec une uh, autorisation de McDougal <coughs> de uh, décraser la résistance uh, avec l'armée. So uh, the, the, the Métis revolutionaries seize the newspapers. Uh, they publish a list of rights which is distributed all over the community. Les révolutionnaires métis se sont euh, emparés du journal et ils ont publié une liste euh, de, de droits qui sont distribués partout dans la communauté. Uh, to summarize this list of rights, they basically stated that they were actually prepared to accept annexation to Canada as long as they were not stripped of their property, denied Catholic religious rights or French language rights. Pour euh, résumer là, cette liste de droits, euh, ça disait essentiellement qu'ils étaient prêts à accepter l'annexion au Canada tant que ils pouvaient garder leur propriété et qu'ils avaient le droit de continuer à euh, pratiquer la religion catholique et euh, à pratiquer euh, leur mode de vie. Uh, in hindsight, this was actually quite naïve. En fait, on peut dire euh, avec le recul que c'était assez naïf de leur part. Um, but with this publication of the list of rights, the support for the Canadian Party and, uh, and the counter-revolutionary forces uh, evaporated almost completely. Mais avec la publication de cette liste de droits, le support pour le Parti canadien et euh, la contre-révolution, essentiellement, s'est euh, évaporé. And the lieutenant, lieutenant colonel is flees on December 11th uh, back to Ontario. Et donc, euh, le lieutenant-colonel euh, s'enfuit euh, vers l'Ontario le 11 décembre. Uh, Schultz uh, is forced to surrender to Riel, uh, and 45 men, including Schultz, are taken prisoner in Fort Gary. 
Donc, Schultz s'est forcé de se rendre à Louis Riel. Et euh, lui et euh, une quarantaine d'autres euh, sont pris prisonniers à Fort Garry. Uh, and uh, this is when Riel proclaims a new provisional government uh, and the, at the end of Hudson Bay Company control over the region. Et c'est à ce moment-là que Louis Riel a proclamé un nouveau gouvernement provisoire et la fin du contrôle de la compagnie de la baie du Tisson dans la région. Now, now, right from the beginning, the Canadian government and the reactionaries like Schultz were attempting a, a, the age-old tactic of divide and rule. Dès le début, euh, les, les réactionnaires et les gens comme Schultz euh, essayaient de mettre en application la fameuse tactique de diviser pour mieux régner. So the obvious division was to play off the French Catholics and English Protestants. La division la plus évidente était de monter les uns contre les autres, les euh, catholiques francophones et les protestants anglophones. Now, uh, half of, about half of the Métis were French Catholics and half were English Protestants. En fait, à peu près la moitié des métis étaient des catholiques francophones et l'autre moitié des euh, protestants anglophones. Yeah, so they, they, they sent the surveyors only on the French land. Donc, par exemple, ils envoyaient les arpenteurs seulement dans les terres euh, des, des Français. Uh, they tried to raise troops amongst the English métis the, and the Scottish and the Irish. Ils ont essayé de, de, de lever des troupes dans les euh, métis euh, anglais, écossais et irlandais. But they have very little success in this regard. Mais ils n'ont pas eu beaucoup de succès à, à ce niveau-là. And actually, some of their biggest supporters are, are uh, amongst the uh, French métis rich fur traders. Et en fait, euh, parmi leurs plus grands supporters, c'était des euh, riches hommes d'affaires euh, métis francophones, des marchands de fourrure. Um, and actually, uh, uh, Colonel, the Colonel, Lieutenant Colonel Denis that I, Dennis that I mentioned, he, he tried to raise a force of Scottish and Irish in Pembina. Et en fait, euh, le lieutenant colonel Dennis, que, le colonel que j'ai man mentionné au début, euh, il a essayé de, de, de monter des troupes euh, écossaises et irlandaises à Pembina. Uh, they refused. They said that they actually agreed largely with the Métis. Mais ils ont refusé, ils ont dit qu'ils étaient généralement d'accord avec les Métis. So, if you think about it, there's quite a good situation uh, for the Métis revolutionaries. Donc, euh, si on y pense, la révolution était assez euh, bonne pour les révolutionnaires Métis. They succeed in uniting the French and English Métis. Ils avaient réussi à unir les euh, Métis anglo et franco. And in November, the movement, they begin a movement of uh, democratic conventions with delegates from the English, the French, and even the uh, Ojibwa. Et à partir de novembre, ils ont commencé une série de conventions démocratiques avec des délégués uh, francophones, anglophones, et même des délégués uh, Ojibwe. Uh, the, the first list of, of rights actually is, doesn't, it's not, it doesn't even mention Métis. They, they're not, it's, it's not necessarily a Métis movement. It was representing all of the people. Et en fait, la première liste des droits qui avait été publiée mentionnait même pas les Métis. Ça faisait juste, ça mentionnait euh, tout le peuple euh, de la région. In uh, January 1870, there's a mass assembly in Fort Garry. Désolé, euh, en janvier, il y a eu un euh, 1800... Uh, 70, il y a eu une assemblée de masse à Fort Garry. Uh, which is quite impressive. Apparently, it, was out, it had to be outside because they didn't have a big enough building. And it was about a thousand people in, in Manitoba in mid-January. Um, et donc, uh, c'était tellement gros qu'ils ont dû tenir ça dehors uh, en plein uh, janvier. Um, a representative of the Canadian government was there, Donald Smith. Un, un représentant du euh, gouvernement fédéral était là, Donald Smith. Uh, and he tries to uh, isolate Riel. Et il essaie de d'isoler uh, Louis Riel. To stop him from speaking. Pour l'empêcher de parler. Um, uh, but he loses all support and uh, the revolutionaries win the, the debate. Mais il, il perd tout soutien et, uh, et les, les révolutionnaires gagnent le débat. So how did all of this, this very good situation that I described, result in defeat uh, without actually a battle and Riel fleeing to the United States? Uh, 
Et, et donc, comment une situation aussi bonne a pu se terminer en défaite avec, euh, sans vraiment de bataille et avec euh, Louis Riel qui s'enfuit aux États-Unis? So I'd say that there was two elements. Uh, there was um, the leadership. Il y avait, je, je dirais qu'il y aurait deux éléments. Premièrement, le, le leadership. Um, but that doesn't explain everything. Um, there was also the, there was internal problems in the, in, in the Métis community. Mais ça, n'ex, ne, ça n'explique pas tout. Il y avait aussi des problèmes internes dans la communauté Métis. So, uh, before the 1850s, there was very little class differentiation in the Métis community. Uh, avant les, les, les années 1850, il y avait peu de uh, division de classe dans les communautés Métis. Um, however, with the advent of free trade uh, and, and the ability to accumulate capital, uh, there was a, young, a layer of Métis traders that basically became bourgeois. Mais avec le, le, le libre-échange, la possibilité d'accumuler du, uh, du capital, il y a une, une couche de, des uh, uh, marchands Métis qui sont devenus uh, vraiment des bourgeois. Um, and uh, there was more and more, actually, Métis uh, wage laborers, proletarians, actually, too. Et il y avait aussi de plus en plus de, um, de salariés uh, Métis, donc de, de, de prolétaires. Quoi. And whilst the preparation of things like pemmican and the buffalo ropes uh, generally was carried out within the Métis family in the early days, this all started to change in the 1860s. Euh, et alors qu'auparavant, la, la préparation du pémican et des, 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 des pots de, euh, de, de bison euh, et se faisait à l'intérieur des familles, à partir de 1860, c'est, c'est devenu un processus plus euh, industriel. Yeah, there's a reorganization of labor. Il y a une réorganisation du travail. For example, Métis trader Moïse Goulet hired many workers to tan buffalo robes for him. Par exemple, euh, le, le marchand euh, métis Moïse Goulet euh, embauchait des, des gens pour préparer les pots à sa place. Uh, his, according to his son, selon son fils, I suppose if he lived in our times, he wouldn't have been called a businessman, more likely a vile capitalist. Je, disait, son fils disait, euh, je suppose que s'il avait vécu à notre époque, il n'aurait pas été décrit comme un homme d'affaires probablement plus comme un sale capitaliste. Uh, surprise, surprise, Moïse Goulet opposes Riel. Et donc, surprise, surprise, Moïse Goulet s'était opposé à, s'opposait à, à Louis Riel. 60 minutes. Uh, the most clear example uh, was probably Pascal Brelan, who is known as the king of the traders. L'exemple peut-être le, le plus clair était Pascal Brelan, qui était connu comme le roi des, des marchands. Uh, he was the largest, also the largest landowner in the Saint François Xavier area of Red River. Uh, c'est aussi le, le plus gros uh, ouais, uh, marchand dans, dans la région de um, la rivière Saint François Xavier. Uh, and he was appointed. He was on the council of Assiniboia. He had been appointed to it. Et il était sur uh, le, le conseil d'Assiniboine. Now there was a layer of these people, and they, while they generally had some concerns about confederation, they had actually some of them were pushing for it, and they had a lot to gain economically with access to new markets in the east. Shorter sentence. Shorter sentence and repeat. Okay, so, sorry. Uh, these 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 men, these bourgeois layers, they were concerned of confeder about confederation. Donc, ces, ces, euh, ces hommes bourgeois étaient, étaient préoccupés par la Confédération. Uh, but some of them were, were pushing for Confederation because they had a lot to gain economically with access to new markets in the East. Et, euh, mais en même temps, ils poussaient dans une certaine manière vers la Confédération parce qu'ils avaient des choses à gagner, à obtenir plus de euh, marchés en s'étendant vers l'Est. Um, so as is often the case in, in national liberation struggles, uh, the bur- comme, comme c'est souvent le cas dans les uh, luttes de libération nationale, uh, the bourgeois elements of the oppressed nationality prove in sorry les les éléments uh, bourgeois de, du groupe uh, um, de national opprimé. opprimé 
prove incapable of leading the movement and end up faltering and siding with the oppressor. Se, se montrer incapable de, de mener le mouvement et, et finir par, par prendre le, le bord de l'oppresseur. Um, so this, this bourgeois layer was not at all eager to revive the revolutionary movement and take mm -hmm. up arms. Donc cette, um, cette couche bourgeoise n'était vraiment pas uh, très intéressée à, à repartir la lutte et à prendre les armes. Um, and a significant, by this time, a significant section of the Métis population either worked for them. Uh, et donc, uh, à rendu à cette époque, une partie importante de uh, la population métisse travaille, soit travaillait pour eux. Or they worked for the Hudson Bay Company, shipping their furs and other cargo. Ou uh, travaillaient pour la compagnie de la baie du Tisson à, à faire le, le, le transport des, des fourrures et d'autres cargaisons. Um, yeah, so some of these elements openly opposed Riel, some sort of supported him, but didn't really support. Donc, certains de ces éléments uh, soit soutenaient un, un peu Riel, mais soit l'opposaient un peu, mais pas trop. Um, there was even a group around William Dees, a rich uh, trader that tried to dismantle uh, la, the barrier. Il y avait même un, un groupe autour de uh, Richard Dees, qui était un, un riche... Um, marchand uh, et qui, qui avait essayé de défaire la, la barrière. Uh, well, uh, Pascal Brelan and, and Solomon Hamelin, they were rich traders, they fled Red River uh, in the fall of 1869, taking their families and supporters and servants with them. Um, y avait... Sorry, the, uh, I'll say, say it again. Uh, Rich Métis like Pascal Brelan and Solomon Hamelin fled Red River. Donc, des, il y avait des, des Métis riches comme Pascal Brelan et euh, euh, Hamelin qui, ont, qui sont enfuis de, de Red River. Uh, and they took their family and supporters and servants with them. Et ils ont pris leur famille et leurs sympathisants avec eux. Uh, and as the movement was forced to take more radical measures, such as et... seizing Hudson Bay Company property, et à mesure que le mouvement devait prendre des mesures plus radicales comme euh, euh, saisir la propriété de la compagnie de la baie du Tisson. Um, many of these people moved into open opposition. Beaucoup de ces gens euh, sont passés en opposition euh, euh, ouverte. Uh, meanwhile, the majority of Riel's supporters were, were the trip men. Euh, et euh, pendant ce temps-là, euh, la majorité de la... la Uh, des supporters de um, uh, Louis Riel étaient uh, les tripmen, je pense que les draveurs en français. Um, who worked on the Hudson Bay Company boats and were enthusiastic about seizing Hudson Bay Company property. Ils travaillaient sur les, uh, les bateaux de la compagnie de la baie du Tisson et, et qui étaient très enthousiastes de, de prendre la propriété, de, de saisir la propriété de la compagnie de la baie du Tisson. Also, most of the trip men uh, did not have title to land recognized by the Hudson Bay Company. Et uh, la plupart de, de ces trip men uh, n'avaient pas de, de titre sur la terre reconnu par la compagnie de la baie du Tisson. While the rich traders like Dees, Braylon, uh, had title. Alors que les, uh, les riches uh, marchands uh, comme um, uh, Moïse et compagnie, là, ils, uh, ils avaient un titre sur la terre. Um, which Canada was saying they would respect. Que le, le Canada disait qu'elle qu allait respecter. Um, another event was at one of the winter, the biggest winter camps in Coapel. Uh, un, un autre événement important était à un des, des gros camps d'hiver à Coapel. Yeah, with over a thousand people in April 1870. Uh, avec uh, plus de 1000 personnes en avril 1900, en 1870. They, they wanted to go to Red River to help Riel. Ils voulaient se rendre à, à Red River pour aider uh, Louis Riel. But uh, Braylon and Hamelin, uh, the wealthy traders, uh, convinced them not to. Et uh, Braylon et Hamelin uh, et d'autres riches comme ça, uh, marchands, ont, les ont con, uh, convaincus de ne pas y aller. Uh, so as we see, just like 1837-38, the bourgeois layers had developed contradictory interests with regards to the movement. Et donc, uh, comme on a vu en, en 69-70, les, uh, 
les riches marchands avec, avaient, on était venu à avoir des intérêts contradictoires euh, ou, à, avec le mouvement. Um, the other element I mentioned, which was about, which led to the defeat, was the question of leadership. Et l'autre élément que je mentionnais qui a mené à la défaite, c'est la, la, la question du, de la direction du leadership. So while uh, leaders like Riel uh, had a lot of ability and the majority looked to him. Et uh, si uh, des leaders comme Louis Riel avaient beaucoup de, de talent et uh, une majorité des gens uh, les, um, uh, les suivaient. Um, he, he was quite naive, and you can see this uh, in the negotiations. Mais il était, il était quand même relativement naïf. On peut, on peut le voir dans, dans les négociations. So they sent delegates to negotiate with the Canadian government. Et, uh, et donc, ça, il, était, uh, il y a eu des négociations avec le, le gouvernement canadien. Um, the government had no intention of, of negotiating in good faith. Et le, le gouvernement canadien n'avait aucune intention de, de mener des négociations de bonne foi. It was just putting on a farce in preparation, preparing a military behind the scenes. C'était une grosse arnaque pour préparer euh, euh, les, une intervention militaire. Which seems to be the way that the Canadian state deals with things today. Et c'est toujours comme ça que euh, le, le gouvernement canadien... Euh, gère euh, ces, ce genre de, de questions-là encore aujourd'hui. So, uh, at the time, they, they promised uh, in what became the Manitoba Act. Um, et uh, donc, à l'époque, ils ont, ils ont promis dans, dans ce qui s'appelait la, la loi sur le Manitoba. Uh, they promised 1.4 million acres for Métis and their children. Ils avaient promis 1.4 million d'acres pour les, les uh, Métis et leurs enfants. But this promise wasn't worth the paper it was written on. Mais cette promesse-là, c'était que du vent. Uh, because they, they had no intention of honoring it. Parce qu'ils n'avaient vraiment aucune intention de, de l'honorer. 70 um, um, So, but, but Riel actually believed that this. Mais, uh, mais Louis Riel, il croyait à cette promesse. Um, uh, they, they, they thought they were legally negotiating in good faith. Il croyait qu'il né négociait euh, légalement et en, et en bonne foi. So, in spite of the fact that they had mass support and most people were, were not excited about being annexed to Canada. Et malgré le fait qu'ils avaient un, un soutien de masse et qu'une majorité de personnes n'étaient pas euh, intéressées à être euh, annexées au Canada. Um, Real uh, published... The, the colonel who had, was bringing the troops published his welcome letters in Red River. Le colonel a publié uh, ses, ses, uh, ses mots de bien, bienvenue um, à, à Red River. Um, and, uh, and Dumont, Gabriel Dumont, uh, who is a famous uh, leader of the Métis. Et Gabriel Dumont, qui est un leader uh, uh, célèbre des Métis, He said he could raise an army of 500 Métis warriors. Um, uh, uh, prom promis qu'il était capable de uh, lever une armée de 500 uh, guerriers Métis. Uh, but Riel uh, was against this, and others as well. Mais Louis Riel et d'autres uh, leaders étaient contre. Uh, Nick Chatelain, who is a Métis, a respected Métis trader. N Nick Chatelain, qui était un, un um, marchand Métis uh, respecté. Actually, convinced the Ojibwa not to attack the incoming force. Uh, a convaincu les Ojibwa de, de ne pas attaquer les, les, les forces qui arrivaient, qui s'en venaient. And, and Riel sent most of his men home. Et Louis Riel a renvoyé la plupart de ses hommes chez eux. Um, he had mass meetings with uh, Métis groups saying not to wear his arms and go home. Uh, il, il a organisé des. des um, Réunion de masse avec des métis en leur disant de, de ne pas prendre les armes, de retourner à la maison. Um, and by the time they realized what was going on, it was not a governor coming, it was an army to arrest you and crush you. Mais uh, rendu là, il était trop tard et le, le, quand il, il a fini par se rendre compte que le gouverneur qui s'en venait, il n'était pas là pour, pour uh, le rencontrer, mais pour, uh, pour venir l'écraser. Um, and according to a letter written in the Montreal Gazette at the time, et selon une lettre écrite dans la Gazette de Montréal à l'époque, par un des officiers, 
uh, in the invading force. Dans la force d'invasion. Um, he says, a hundred determined men with a couple of guns could not only have over and over again sent our boats to the bottom, but have kept the whole detachment at bay and in fact caused it to return. Que cette, cette quote -là? Uh, I think you have that quote. I'll, I'll just do it in short bits. A uh, hundred determined men with a couple of guns. Could not only have over and over again sent our boats to the bottom. Aurait, aurait certainement pu uh, envoyer nos, nos bateaux uh, couler uh, sans cesse. Uh, but could have kept the whole detachment at bay and in fact caused it to return. Et aurait encore, en, aurait pu en, en plus uh, repousser l'entièreté de notre détachement et, uh, et, et le, le forcer à ne plus jamais revenir. Uh, but for Riel's command of his men. Si ce n'avait été de, de Riel et de, de, de sa, son leadership. Uh, for his strong personal influence. Si, si ce n'avait été de, de sa forte influence personnelle. And predilection for Canada and her institutions. Et sa, sa prédilection pour le Canada et ses institutions. The Canadian Expeditionary Force would certainly have never reached Fort Garry this year. Le corps expéditionnaire canadien n'aurait certainement jamais atteint Fort Garry cette année. Uh, so this is a very naive uh, naivety uh, of weakness that invites aggression. Et donc on voit comment uh, cette, cette naïve, naïveté a uh, uh, invité à l'agression. Um, and so what followed was a reign of terror in Red River. Et ce qui a suivi c'était un règne de la terreur à, à Red River, à la fin uh, de la rivière. So the Canadian government unleashed a reign of terror against anyone who was suspected of being a friend of Riel. Et donc le gouvernement canadien a, a déclenché une terreur uh, sur tout le monde qui était suspecté d'être proche de Louis Riel. They needed to send a message, do not challenge our rule. Et ils devaient envoyer le message de ne pas uh, remettre en question uh, la, le gouvernement canadien. Uh, Schultz held meetings in Ontario in the Orange Lodges. Schultz a uh, organisé des, uh, des réunions en Ontario et dans, et dans les uh, loges orangistes. Uh, they were demanding the lynching of Riel. Et il, demand, il demandait le, le, le lynchage de Louis Riel. Um, yeah, they turned this guy Thomas Scott uh, into a saint. Et ils ont transformé un, un mec qui s'appelait uh, Thomas Scott en une espèce de saint. Now, I intentionally didn't speak about Scott very much. Because it's a lot of, it's a whole lot about nothing. Parce que beaucoup de vent pour rien. Uh, Scott was killed uh, by firing squad. Et Scott a été tué par un, um, uh, un, il a été fusillé. Um, uh, he was on, he was put on trial for trying to assassinate Louis Riel. Il a été mis en procès et pour avoir euh, essayé d'assassiner Louis Riel. Um, and he had killed someone. Et il avait tué quelqu'un. Um, and that was common punishment at the time. It was basically a revolutionary tribunal that, that found him guilty. Et euh, c'était un, un, une punition normale à l'époque. Et c'était essentiellement un, une, un, un tribunal révolutionnaire qui l'avait considéré comme coupable. But the, the, the reactionary, the Protestant reactionaries used this and they, they, they turned Scott, who was a total horrible person, into a saint. Mais uh, donc les, uh, les um, réactionnaires protestants ont, ont utilisé ce fait et ont, ont transformé Scott en un, une espèce de saint. Ils l'ont sanctifié. Um, so yeah, the, the, the Canadian Expeditionary Force arrived in August 24th, 1870. Uh, donc, uh, la, la, la force expéditionnaire canadienne est arrivée en, en août uh, 70. And they, for the next two and a half years, raped, pillaged, plundered Red River. Et pendant deux ans, ils ont uh, uh, violé, uh, pillé, uh, détruit uh, Red River. 
and Riel and the other leaders fled to the US. Et euh, Louriel et d'autres leaders euh, se sont enfuis aux États-Unis. Um, yeah, so as I said, one of the big questions was the leadership. Et comme je disais, une des grosses questions, c'était le leadership. There were about 10 to 12,000 people in Red River. Il y avait environ euh, 10 000 à, à 11 000 personnes à Red River à l'époque. About 8,000 were French and English Métis. Euh, environ 8 000 euh, d'entre eux étaient des, des métis francophones et anglophones. Thousands of young men, uh, armed, good with a gun. Euh, des, des, des milliers de jeunes hommes euh, armés, euh, sachant utiliser une arme. Um, and with a long tradition of resistance. Et avec une longue euh, tradition de résistance. Um, in addition, the, the Cree, the Ojibwa had similar concerns. Et, uh, en plus de ça, les Cris, les Ejibois avaient, euh, étaient aussi, avaient les mêmes inquiétudes, les mêmes préoccupations. Uh, even the Scottish and Irish settlers uh, had similar concerns. Même les, euh, même les colons euh, irlandais et écossais euh, avaient, avaient des préoccupations communes. Uh, but they generally failed to unite with these elements. Euh, mais ils ont généralement euh, échoué à, à, à s'allier avec ces, euh, ces éléments. Or, or even worse, Et même pire. in 1871, uh, the Fenians, which was an Irish revolutionary group, uh, targeted British targets in Canada. Se sont mis à, à cibler des, uh, des, uh, ben, des cibles br uh, britanniques au Canada. Uh, and they took Fort B Pembina on October 6th, 1871. This was led by actually one of Riel's allies, O'Donoghue. Who was a member of the provisional government who had the qui avait été un membre du gouvernement provisoire. Uh, but Riel united with the Canadian government. Et, mais Louis Riel s'est allié avec euh, le gouvernement canadien. Uh, and even raised Métis um, company, regiments to, to help put down the Fenians. Uh, et uh, a même aidé à, en levant des troupes Métis pour, uh, pour écraser la, la rébellion uh, Fenian. So the governor at the time said, if the Métis had taken a different course. Et le, le gouverneur à l'époque a dit, si les Métis avaient pris un chemin différent. I do not believe the province would now be in our possession. Je ne pense, si les Métis avaient suivi un chemin différent, je ne pense pas que euh, la province serait en notre possession. So Riel and some of the others were kind of leading a struggle that they were unprepared to lead to the end. Et donc, Louis Riel et les autres euh, avaient lancé une, une, une lutte qui n'était pas prêt à mener jusqu'au bout. Um, yeah, and the fallout was horrible. Et les, les répercussions, la, la suite a été horrible. Like I said, a brutal reign of terror. Donc, comme j'ai dit, une, une, un règne de la terreur vraiment horrible. There was a rest warrant for Riel and others. Um, un mandat d'arrestation a été émis contre Louis Riel et contre d'autres. Uh, Riel was actually uh, still popular. He was elected to the parliament three times. Uh, Louis Riel est encore uh, populaire. Il a été uh, élu au, au parlement uh, trois fois. In 1873 and 1874. En 1973 et 74. And he was never allowed to sit in the parliament. Mm -hmm. Mais il a jamais été, euh, on lui a jamais donné le droit de, de, de prendre son, son siège euh, au Parlement. The promises of land were never kept. Les, pro les promesses euh, concernant la terre n'ont jamais été euh, respectées. And in typical Canadian fa fashion. Et en, en, euh, de façon typiquement canadienne. There was a ridiculous amount of bureaucracy. Uh, so indigenous people and Métis couldn't get land or had it stolen from them. Uh, il y avait une, une quantité ridicule de, um, de bureaucratie qui, pour, uh, pour prévenir les, les Métis uh, d'obtenir leur terre. Um, so there was mass uh, 
emigration, people fled the Red River. Et donc, il y a une, il y a une grosse euh, émigration. Les, les, les gens ont quitté massivement euh, Red River. And there was immigration from, of Protestant anglophones from Ontario. Et il y a une immigration de, de, de protestants euh, euh, anglophones de, de l'Ontario. Who stole the land uh, and uh, changed it, the system to be based on commercial agriculture qui ont volé la terre et qui ont, qui ont transformé le système économique pour en faire, pour le, le, le baser sur l'agriculture commerciale. Oh yeah, I'm going to run out of time. I still have to talk about the 1885 uh, movement. Uh, je dois encore parler du uh, mouvement de 85, même s'il ne me reste plus beaucoup de temps. Um, yeah, so about 4,000 Métis fled to southern Saskatchewan. Euh, environ 4000 euh, métis ont quitté, sont plus vers la, la, le sud de la Saskatchewan. Uh, McDonald was pushing, the prime minister was pushing a colonization plan. Donc, euh, Johnny McDonald, le premier ministre, euh, poussait pour euh, un plan de colonisation. Basically, promising 10 million acres to big colonization companies. Euh, de, promettant euh, 10 millions d'acres à des grosses compagnies de colonisation. Uh, with the railway being built, this was a dream for the speculators because the value of the land would only go up. Et avec la, la construction du chemin de fer euh, vers l'ouest, c'était vraiment un, un rêve pour les spéculateurs parce que ça allait faire augmenter le prix de la terre. So a lot of the Métis thought that they had gotten away, they had fled to Saskatchewan. Et euh, une partie des Métis euh, pensait qu'ils bon, avaient réussi à s'enfuir. Ils s'étaient rendus en Saskatchewan. But there is no escaping capitalism. Mais il n'y avait pas de possibilité de, de s'enfuir du capitalisme. Uh, and the Métis started fighting back as their land was being stolen once again. Et euh, les Métis ont commencé à se, se battre, euh, à, à riposter, étant donné que leur, leur, leur terre commençait à être volée de nouveau. And uh, Gabriel Dumont is leading the struggle. Et c'est Gabriel Dumont qui mène cette uh, bataille. And in alliance with the, the Farmers Union, who also had similar concerns, they invite Riel back. Et en, en alliance avec le syndicat des fermiers qui avait des préoccupations semblables, ils invitent uh, Louis Riel à revenir. Um, and Riel is, is, comes to southern Saskatchewan. He's speaking to mass crowds. Et donc, lui, Riel revient en, en Saskatchewan et, et euh, parle devant des foules, euh, des grosses foules. Um, but Riel's counseling petitions and peaceful means. Et, et Lou, Lou Riel euh, conseille d'utiliser des, des méthodes euh, pacifiques, euh, des pétitions, des trucs comme ça. But everyone knew the history. Mais tout le monde connaissait l'histoire. Um, the, the, the Canadian government was not so much afraid of Riel himself. Le gouvernement canadien n'avait pas vraiment peur de Louis Riel lui-même. Uh, they were afraid of the force behind him. Ils avaient peur de la force qui était derrière lui. The, the memory of the struggle. De la mémoire de, le, de, de la, la lutte. And, and the greatest fear was that the Métis would unite uh, with the First Nations who were basically starving at the time on their lands. Et la, la, la principale crainte était que les, les Métis s'allient avec les, les, les Autochtones qui euh, mouraient de faim sur leur terre. Um, but events again uh, evolve relatively quickly. Mais encore une fois, les, les événements uh, se sont développés très rapidement. Uh, in 1885, in March, they vote to take up arms if necessary. En mars 1885, ils, ils votent pour prendre les armes uh, si nécessaire. They publish another Bill of Rights. Ils publient un nouveau uh, Charte des droits ou quelque chose comme ça. Which they call the Revolutionary Bill of Rights. Qu'ils qu appellent une, une Charte des, des droits révolutionnaires. Which, which wasn't all that revolutionary, but it shows the mood at the time. Uh, qui n'était pas tant révolutionnaire, mais, qui, uh, qui, mais ça montre le, 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 le sentiment qui régnait à l'époque. Um, yeah, they're asked for legislatures in Alberta and Saskatchewan and the right to possess farms and other demands. Et donc, ils demandent une législature en Alberta, en Saskatchewan, et uh, ils demandent des, des droits pour, pour les, les fermiers. But the Canadian, Canada uh, was not prepared to concede anything. Mais le Canada n'était pas prêt à, à, à faire la moindre concession. They were in the process of building the nation state. 
ils étaient dans le processus de bâtir euh, l'État-nation. Euh, Which was absolutely essential for the, the Canadian bourgeoisie. Ce qui était absolument essentiel pour la, la bourgeoisie canadienne. Um, so these basic democratic demands uh, could only be won through revolutionary action. Ces, uh, um, ces revendications de, de même de base uh, ne pouvaient que um, être obtenues par l'action révolutionnaire. Uh, which, again, uh, as the movement radicalizes, the Métis, the rich Métis bourgeois uh, uh, move into the other, into the side of reaction. Et encore une fois, à mesure que la, la, la situation uh, s'avance vers la révolution, la, la bourgeoisie métisse commence à, à se diriger vers la réaction. A good example is Jean-Baptiste Jean Letendre. Et un, un bon exemple, c'est Jean-Baptiste Letendre. Uh, who was a Métis leader and was deeply involved in the debates at the time. Qui était un, un leader Métis et qui, qui avait participé beaucoup dans les débats à l'époque. Uh, but when the movement became more militant in the spring of 1885. Mais quand le mouvement est devenu plus militant à, au printemps 85. He disassociated himself from the revolutionaries, as he called them. Il s'est uh, distancié des, des, uh, des révolutionnaires, comme il l'a So uh, in March 18th, uh, the, H, the Hudson Bay Company chief factor, Lawrence Clark. Et donc en mars, uh, le 18 mars, le, um, Lawrence Clark, le... Um, Hudson Bay Company administrator in the region. L'administrateur de la compagnie de la baie uh, He told the Métis that their, their petitions, the answer would be bullets. Et il a répondu à la pétition... Des, euh, il a dit que la réponse à la, la pétition des, des Métis, ce serait euh, des, des balles. Uh, he also said that troops were coming to arrest Driel and Dumont. Et il dit aussi que euh, des, des troupes s'en venaient pour arrêter Dumont et Louis Riel. Uh, so a very similar process happens once again. Et donc c'est un processus très similaire qui se produit de nouveau. Uh, a, a provisional government is formed. Un gouvernement pro, euh, provisoire est formé. Uh, Riel est nommé uh, président. Louis Riel est, est nommé président. Et uh, Dumont est installé comme leur commandant militaire. Et Gabriel Dumont est nommé comme, euh, comme commandant militaire. Uh, there are basically three. This one actually goes to battle. Et, et ça, ça se rend jusqu'à une bataille pour une fois. Mais les conditions sont beaucoup worse cette fois. Mais les conditions sont bien pires uh, cette fois-ci. They can transport the troops on the railway. Maintenant, l'armée canadienne peut uh, transporter ses troupes sur le, le, les, les chemins de fer. Um, and the, the Métis are even less united. Et les, les Métis sont, sont encore moins unis. Um, that being said, uh, the first two battles, you could say, were Métis victories. Mm, cela étant dit, les, les, les deux premières batailles sont remportées par les Métis. Uh, the Battle of Duck Lake and the Battle of uh, Fish Creek. La, la bataille de Duck Lake et la bataille de Fish Creek. Uh, where the, the Battle of Duck Lake, the Mounties are forced to retreat, faced with a superior Métis force. La, donc la bataille de Duck Lake, le, la, la GRC est forcée de, de reculer parce qu'elle est confrontée à... Euh, donc, donc la gendarmerie royale canadienne est forcée de reculer parce qu'elle est... Euh, confronté à une force métisse supérieure. Um, and the Battle of Fish Creek, 900 uh, troops and militia face just 200 Métis. Um, donc, et à la bataille de, de Fish Creek, uh, c'est 900, um, 900 polices montées qui confrontent 200 Métis. Um, uh, led by Dumont and uh, Middleton, the general, is forced to retreat. Et le, le, le général euh, de la police montée est forcé, de, Mil, Middleton, est forcé de s'enfuir, de, de, de reculer. 19 minutes, Joel. Yeah, and the, the, the final battle, the battle of Batoche on May 9th. Et la bataille de Batoche euh, le, le 9 mai. Uh, the, 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 the Métis uh, are basically surrounded and outnumbered. C'est la dernière bataille et euh, finalement, les, les Métis sont, euh, sont euh, encerclés et, euh, et en, en trop, trop, trop faible nombre. Et en trois jours, ils sont overrun et ils sont forcés de fuir de nouveau. 
Et uh, en, trois, uh, en trois jours, ils sont forcés de, de s'enfuir. Uh, three days after this, on May 15th, Riel uh, turns himself in. Et uh, donc, un peu, uh, quelques jours plus tard, uh, Louis Riel est, est, se, se rend. And a process that we know all too well, a jury of six white Anglo-Protestant men. Et, et il y a un processus on, dont on est bien avec lequel on est bien familier, c'est-à-dire il y a six hommes blancs protestants qui, sont, qui forment le jury à son procès. Uh, and a judge appointed by McDonald. Et, uh, et c'est un, un juge nommé par uh, le premier ministre McDonald lui-même qui, uh, qui préside le procès. Find real guilty of treason. Et donc, uh, c'est le jury uh, juge um, uh, que Louis Riel est coupable. There's petitions asking them to, uh, to commute the sentence, the death sentence, to not kill him. Uh, et il uh, y, y a des pétitions qui sont envoyées pour, pour dire de, de ne pas appliquer la, la sentence de, de, de mort. De... With the petitions had tens of thousands of signatures from all over the country. Avec des, des dizaines de, de milliers de signatures de gens de, à part, de partout dans le pays qui disent de... And they could have uh, commuted the sentence. Et ils auraient pu, uh, ça, ne pas appliquer la sentence. Um, but they, this was clearly political. They had to send a clear message. Mais c'était clairement politique. Ils devaient envoyer un message très clair. And this is where John A. Macdonald, his famous quote, he says, he shall hang though every dog in Quebec bark in his favor. Et, um, et c'est là que provient la, la fameuse citation de, de Macdonald qui dit que Louis Riel sera pendu même si tous les chiens du Québec euh, aboient. Um, so yeah, Riel was hanged on November 16th, 1885. But he was a hero for many. There was even 50,000 people marched in Montreal. Montréal. Uh, yeah, so to, to summarize, uh, what was the Métis resistance? Et donc, pour euh, résumer, c'était quoi la, la résistance Métis? Well, well we, I had already explained uh, that the 1837-38 revolution was kind of a weak echo of the American revolution. J'avais déjà expliqué que la ré euh, rébellion des patriotes de, de 37-38 était comme un, un faible écho de la révolution américaine. That uh, at the time, uh, the, the, the contradiction between the bourgeoisie and the proletariat was already too developed in 1837-38. So the bourgeoisie was scared. Et donc en, en 37-38, la, la contradiction entre la, la classe ouvrière et, et la classe euh, capitaliste était déjà trop euh, intense pour permettre euh, ce genre de, de mouvement uni euh, pour une, démocratie, une révolution bourgeoise. Uh, so this threw the bourgeoisie into the camp of reaction at et donc, the time. Et donc la, la bourgeoisie avait rejoint le camp de la réaction. And we see exactly the same thing uh, in, with the Métis uh, uh, movement. Et on voit exactement la même chose avec, uh, dans le camp de, de, des Métis. So this was basically a bourgeois democratic revolution. Et donc c'était essentiellement une, une révolution démocratique bourgeoise which the bourgeoisie, both the Canadian bourgeoisie and the Métis bourgeoisie, conspired to put down. Et dans, dans laquelle, à la fois la, la bourgeoisie canadienne et la bourgeoisie métis euh, ont conspiré pour, euh, pour mettre fin à la révolution. Um, the most enthusiastic supporters were proletarian. Et les, plus, les, um, les supporters les plus enthousiastes um, étaient des, des prolétaires. Uh, but they weren't a significant enough force at the time to lead a, to a socialist revolution. Mais ils pas une force euh, assez importante à l'époque pour mener à une révolution socialiste. So this is why we have this sort of contradictory uh, half movement. Et c'est pour ça qu'on a ce, ce mouvement contradictoire, ce, ce demi-mouvement assez contradictoire. Uh, which kind of refuses to fight to the finish qui refuse un peu de, de se battre jusqu'au bout. Uh, and even when it does, it does sort of hopelessly when it's almost too late. Et qui quand il, il se bat, il le fait juste de façon, euh, de façon un peu désespérée. 
Um, yeah, so today, I'll just wrap up here. Ouais, pour conclure. Uh, in, in recent polls, the vast majority of Canadians uh, consider, don't consider Riel a traitor. Donc, euh, de nos jours, il euh, ben, y, y a eu des, um, des sondages récents qui ont montré qu'une vaste majorité de Canadiens ne considèrent pas que Louis Riel était un traître. Uh, and, and, and think that he should be exonerated. Et euh, une majorité pense qu'il devrait être exonéré. Uh, however, as Riel uh, essentially died because he was uh, a bit naive and tricked. Um, mais uh, étant donné que Riel est, est essentiellement mort parce qu'il est un peu naïf et il, il s'est fait uh, un peu uh, piégé. Uh, we shouldn't fall for tokenistic gestures on this matter. On, on ne devrait pas se laisser berner par des, euh, des mesures symboliques euh, sur cette question. Uh, to quote uh, former president of the Métis National Council. Pour euh, citer euh, l'ancien euh, président euh, du Conseil des Métis. Uh, Gerald Morin. Uh, Riel and many Métis people fought and died for a cause. Uh, Louis Riel et, et euh, beaucoup d'autres se sont euh, battus pour, euh, et sont morts pour la cause. The Métis are still a landless people in Canada. Les Métis sont encore un, un peuple sans terre au Canada. To put in place the justice and vision we're fighting for, we don't want symbolic gestures. Pour mettre en place la, la, la justice et la, la vision qu'on qu veut, qu'on souhaite, on, on a besoin d'autres choses que des mesures symboliques. So while the, the proletariat at the time, the Métis proletariat, was too small and underdeveloped to lead the struggle. Et si le, le prolétariat à l'époque était trop faible pour euh, euh, mener la lutte. Today, the working class is the crushing majority of the population. De nos jours, la, la classe ouvrière représente la, la grande majorité de la population. And Canadian capitalism is not being born. Et le capitalisme canadien n'est pas, pas en train de naître. It's, it's in, in the process of dying. Il est plutôt en train de mourir. Uh, and we need to help it die. Et, uh, et c'est à nous de l'aider à mourir. Uh, I'll leave it at that. Donc, je vais finir ici. Wow! Je, je vais applaudir pour, pour tout le monde. Euh, donc, euh, merci beaucoup, Joël. Je pense que c'était euh, une, une présentation euh, vraiment, vraiment super intéressante. Um... Thanks, Joel. It was, uh, it was a, a very uh, interesting presentation. Euh, donc, comme j'ai dit, on va prendre une photo avant de partir pour la pause. Like I said, we're going to take a photo before we go for a break. Mais juste avant, je voulais prendre le temps de vous expliquer, en fait, que... <laughs> Comme vous pouvez le deviner, euh, avec plus de 500 personnes dans le Zoom, euh, on n'aura pas la, la possibilité d'avoir énormément d'interventions dans la période de discussion. Uh, but first, I wanted to tell you that, as you could probably guess, uh, having uh, a close to 500 people in the Zoom, it will be impossible to, to have everybody intervene. Euh, en fait, on a déjà, notre liste d'intervenants est déjà, est déjà remplie. Actually, our uh, list of interventions is, is already, list of speakers is already full now. Ceci dit, euh, vous pouvez m'envoyer des questions. Si vous avez des questions pertinentes pour Joël, euh, qui pourra euh, répondre aux questions, euh, possiblement, si on a du temps euh, à la fin, euh, vous pouvez les, les écrire euh, à, à moi directement. That being said, you can send me questions. If there are any relevant questions that you want to ask Joel that uh, maybe he can answer during his wrap-up, You can send them to to uh, to Ellen to me directly, and I and I'll uh, uh, um, and uh, Joel will be able to intervene in the wrap-up. Uh, et, et justement, comme on n'a pas la possibilité d'avoir beaucoup d'interventions, on a décidé cette année à l'école marxiste pour les trois soirs, donc samedi, dimanche, lundi, uh, d'organiser uh, des salons de discussion sur uh, Discord. Uh, and so seeing as we have, we have too many people for everybody to be able to in intervene, we have decided that uh, this year for the three nights, uh, Saturday, Sunday, and Monday night, we're going to be having uh, uh, kind of a uh, discussion sessions uh, uh, on Discord. Et donc, j'invite tous les camarades euh, à rester ce soir à partir de 19h sur Discord. On va mettre le lien dans, 
dans le chat, vous l'avez reçu aussi par courriel. Je vous invite à rester pour discuter avec nous. So I invite everybody to stay uh, tonight at 7 o'clock. Uh, um, uh, we'll, be, we'll be posting the link to the Discord in the chats, and you'll put, you have received them uh, by email. Just uh, come out to, to the Discord tonight to continue the discussion. Euh, donc, euh, voilà, sur ce, euh, c'est le temps de prendre la photo. Et donc, euh, camarades, je vous invite à lever, lever fièrement euh, le point et faire un beau sourire. OK, so, camarades, I, I invite you to uh, raise your fists for the photo and uh, give us a nice smile. OK, je ne sais pas si ça prend du temps. Um, we'll just okay, I don't know if it's taken yet. Yeah, uh, gardez le, le point comme ça pendant quelques instants. On va laisser uh, nos, uh, nos preneurs de photos uh, faire leur travail. Okay, so keep your fists up for a couple of seconds. We're going to leave our cameraman to take the photo. pas très long, on attend le signal. Malheureusement, j'ai pas une belle voix, je pourrais pas chanter en, en attendant. Unfortunately, I can't sing while we wait. Je présume que c'est euh, je présume que c'est fini. Donc euh, I'm going to assume that it's done. All right. OK, euh, il est midi 3, je propose qu'on revienne à midi 13 pile pour commencer. OK, so it's 12:03. I suggest that we return at 12:13 uh yeah, sure. on the dot. Uh, sure. So everybody go for a break. <laughs> Alors, euh, j'espère que tout le monde est revenu. On va, on va commencer. Um, yeah, I hope everybody's back. We're going to get started. Euh, avant de passer à la période de discussion, on aurait, euh, on a une annonce en fait de camarade Enrique. Uh, before going to the discussion period, we have an announcement actually from uh, comrade Enrique. Donc, je vais laisser la parole à Enrique. So I'm going to give the um, floor to Enrique. Hello, comrades. Um, welcome and uh, revolutionary greetings from uh, the west coast of Canada. Translation. I can't hear Bonjour tout le monde et uh, salutations révolutionnaires de l'ouest du Canada. Perfect. Um, now, what the hell is this thing, anyway? The paper. Donc, donc de quoi on parle ici, de, du journal marxiste? Uh, this thing we publish online and in print every month. Donc, c'est un journal qu'on publie en ligne et en version papier chaque mois. Uh, now, many of you, if you've seen us out on the streets, know it as a thing we wave around in, in picket lines or demos. Donc, les gens qui nous ont vus... Uh, Verrons que c'est un, un journal qu'on monte sur les lignes de pitage ou dans les manifestations. Or, uh, if you're one of our critics, it's the thing uh, nobody buys or cares about. Ou si vous êtes uh, parmi nos critiques, c'est la chose que personne achète uh, ou, uh, is, uh, personne, ou tout le monde s'en fout. Which is uh, quickly disproved by everyone who's ever bought it. 
But I digress. On voit que c'est faux avec le monde qui achète le journal. There is a, another definition of the paper uh, used by the first American Trotskyists in the 20s. Donc, il y a une autre définition du journal donnée par les trotskistes dans les années 20, dans les trotskistes américains. Um, the American movement uh, started out quite humbly. Le mouvement américain avait commencé de manière assez humble. Actually, uh, that's an understatement. Donc, c'est uh, même une... C'est un euphémisme de dire ça. Uh, there's humble beginnings. And then there's 50 feet of garbage, and then there was where the American Trotskyist movement started. Donc on avait, c'était, c'était vraiment, vraiment des débuts uh, monstrueux. <laughs> uh, it started as three members of the Communist Party being expelled in 1928 for voicing support against Stalin and the bureaucracy of the Soviet Union. Donc les Trotskyistes américains ont commencé avec trois camarades uh, expulsés du Parti communiste pour leur critique de Staline. Um, they went to nothing overnight, and they were attacked daily, both by the uh, Stalinists and the state. Donc, ils ont été attaqués jour après jour par les, par les Staliniens uh, aux États-Unis. Uh, they'd all lost their wages. They couldn't afford an office, staff, the bills, and not even a phone. Donc, ils ont perdu leur, leur, uh, leur salaire. Ils étaient persécutés. Ils n'avaient même pas de personnel, uh, ni de téléphone, d'employés ou de téléphone. And even if they could afford a phone, no one wanted to call them anyway. Et même s'ils avaient un téléphone, personne ne voulait les appeler de toute façon. But what little money they did have was all poured into the paper known as the Militant. Uh, mais tout ce qu'ils avaient uh, allait pour leur journal qui s'appelait le Militant. Um, this tool to them was indispensable. Uh, C'était un outil qui voulait défendre à tout prix. They would write the paper, go to the print shop, and wait anxiously to see the first copy come off the press. Donc, ils allaient à l'imprimerie et attendaient anxieusement que le journal sorte, euh, soit, soit imprimé. As James Cannon said, uh, quote, that was always a thrill, a new issue of the militant, a new weapon. Donc, Cannon disait, c'était toujours euh, excitant, une nouvelle arme, une nouvelle euh, édition du journal. This is how we should see this paper as a weapon. C'est comme ça qu'on devrait voir un, un, notre journal, une, une arme. Because as dire as it may sound, we are in a war of ideas. Parce que euh, aussi fou que ça peut sembler, on est dans une bataille d'idées. Against the bosses, the reformists, the sectarians, the bureaucrats, the postmodernists, whoever else. Donc, contre les sectaires, les bureaucrates, les réformistes, les postmodernes. Uh, and even though there is a radicalization of the masses to the left, much of the media is shifting further to the right. Et même s'il y a une radicalisation à gauche dans la population, les médias, eux, s'orientent vers la droite. This isn't by accident. TV networks and newspapers are owned by a small number of capitalists who decide the news cycle. C'est pas un accident. Il y a plein de... Uh, les, les grands médias sont tous contrôlés par des grands uh, capitalistes. In Canada, a single corporation, Post Media, owns nearly 45% of all newspapers. Au Canada, Post Media contrôle 45% des journaux. This is the same Post Media which comes down on its editors when they are not conservative enough. C'est Post Media qui tombe sur la tête de leurs éditeurs, de, la, de leurs éditorialistes quand ils ne sont pas assez à droite. In Quebec, it's the same thing with Quebecore Media. Au Québec, c'est la même chose avec uh, Québécois. Uh, the capitalists have their voice in the media. The working les class must have its own. Les capitalistes ont une voix dans les médias. Il faut que la classe ouvrière ait sa propre voix aussi. This is the role that Fightback and La Riposte Socialiste seek to fill. C'est le rôle que Fightback et La Riposte Socialiste essayent d'accomplir. Putting forward socialist perspectives on working class struggles in accessible language. On met de l'avant une perspective socialiste sur les luttes de la classe ouvrière dans un langage que les gens peuvent comprendre. I think anyone here who's taken this thing out, out, out in the movement can tell you its usefulness. Uh, quiconque uh, uh, utilise le journal dans le mouvement pourra vous dire à quel point c'est utile. But, uh, one of these bad boys in your workplace break room can, can do a lot of damage. Donc ça peut, ça peut faire beaucoup de... Beaucoup de dommages dans, dans la salle de pause de votre milieu de travail. 
Uh, we're the only group using the paper and our website as a tool. On est le seul groupe qui utilise le, notre journal et notre site web comme un outil. Not only to say a bunch of stuff, but to build an organization. Pas seulement pour dire un paquet d'affaires, mais pour construire une organisation. And we're the only paper in the Canadian left which publishes both in French and in English. Et on est les seuls dans la gauche au Canada qui publie un journal mensuel en anglais et en français. Since the start of the pandemic, subscriptions to Fight Back have doubled. Depuis le début de la pandémie, les abonnements à Fight Back ont doublé. As have hits to our website. Et les, les, le nombre de hits, de, de clics sur notre site web ont doublé aussi. But publishing monthly is no longer enough to keep up with events. Mais un journal mensuel n'est pas suffisant pour, uh, pour pouvoir suivre les événements. And we'll only get the necessary if we expand our subscription base to 1000 subscribers. Mais on peut seulement avoir plus de ressources si on si on atteint le chiffre de 1000 abonnés au journal. And uh, I would sooner scrounge the streets for change. Et j'aimerais mieux euh, faire le tour des rues en, en en demandant du change. Or give every cent I have to our media. Et donner tout le petit change que j'ai pour notre journal. Than have the NDP or a union give us a grant while holding the power to moderate what we say. Plutôt que d'avoir le NPD ou des syndicats qui nous donnent de l'argent et qui puissent contrôler ce que ce qu'on a à dire. We can speak to the working class because our support comes from the working class. On peut parler au nom de la classe ouvrière parce qu'on a l'appui de gens de la classe ouvrière. And we need help to continue to build the Marxist press. And on a besoin d'aide pour continuer. À bâtir la presse marxiste. If you agree with their ideas, then get a subscription to Fight Back or La Repose Socialiste. Donc, si vous êtes d'accord avec nos idées, euh, on vous encourage à prendre un abonnement à La Repose Socialiste ou Fight Back. Uh, for thirty dollars, you will receive ten copies of the paper by mail. Uh, pour trente dollars, vous recevrez dix copies du journal par uh, par uh, par la poste. Or for twenty dollars, you can have a digital copy zapped straight to your email. Ou pour vingt dollars, vous pouvez avoir la copie numérique envoyée euh, par courriel. If you already have a subscription, you can upgrade to monthly contributions with a solidarity subscription. Si vous avez déjà un abonnement, vous pouvez l'augmenter à une cotisation mensuelle solidaire. By contributing ten, twenty-five, fifty, or a hundred dollars per month. En contribuant dix, vingt-cinq ou cinquante. Not only will you be supporting the press and receiving a regular edition of the paper. Non seulement vous appuyez la presse et recevez notre journal régulièrement. You will also be supporting our efforts to organize on revolutionary working class lines. Mais vous vous nous aidez à construire une organisation de la classe ouvrière. Um, I'll just wrap up here. Uh, when we first published the paper, some Leftists objected to the byline. Donc, pour, 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 pour conclure, quand on a commencé notre journal, il y a des gens qui s'objectaient à notre slogan sur le journal. It says, the Marxist voice of labor and youth. Donc, ça disait la voix du mouvement ouvrier des jeunes. La voix surely, marxiste. Uh, surely, a Marxist voice would be a more modest subtitle. Donc, on, on aurait pu dire, ah oui, une voix marxiste, c'est un peu plus modeste. But in the intervening years, our decision has been borne out. Mais en l'espace de quelques années, notre décision a été, uh, uh, on a vu que la décision était la bonne. Practically all those who objected have abandoned Marxism, even in words. Presque tous ceux qui, uh, uh, qui étaient défenseurs du marxisme ont, ont abandonné. While our press has gone from strength to strength. Pendant que notre, notre journal s'est renforcé. We are the vo voice of Marxist, Marxist voice of labor and youth. Nous sommes la voix marxiste de la jeunesse et des travailleurs. And while we're getting louder every day, et alors que notre voix devient plus forte chaque jour, we're still not loud enough to be heard by the mass of the working class. On n'est pas encore assez, notre voix n'est pas assez forte pour être entendue par les masses de travailleurs. With your help, that can change very quickly. Uh, avec votre aide, ça peut changer. Thank you, comrades. Donc, merci, camarade.
Oui, alors merci beaucoup, Enrique. Euh, notre, on va maintenant passer à la discussion. Et donc, euh, notre première intervenante sera Sierra. Our first speaker will be Sierra. Simon, tu es prêt? Uh, my name is Sierra, and I am Métis from Penetanguishene Settlement in Ontario. Bonjour à tous, je m'appelle Sierra et je suis une Métis uh, de, désolé, je ne prononce pas correctement, Penetanguishene. Penetanguishene. <laughs> Penetanguishene uh, en Ontario. Um, it is always truly inspiring me to me to hear the revolutionary history of our people. C'est toujours très inspirant pour moi d'entendre l'histoire révolutionnaire de mon peuple. Through the losses of the rebellions, the Métis were essentially stripped of all rights and forced out of our communities. Après les défaites des rébellions, les Métis ont été essentiellement euh, dépouillés de tous leurs droits et chassés euh, de nos communautés. We weren't white enough to be white and we weren't indigenous enough to be indigenous. On n'était pas assez blanc pour être des blancs et on n'était pas assez autochtones pour être des autochtones. In fact, on official records like census data, uh, we were specifically labeled half-breeds. En fait, dans des recensements et d'autres statistiques du genre, euh, on nous recensait comme étant des, des sans mêlés. Uh, being excluded from the Indian Act in some ways protected us from legislated control and abuse. D'une certaine façon, le fait d'être exclu euh, de la loi sur les Indiens nous a protégés de certains abus. But it also meant that we had almost no formal land rights or even recognition as an indigenous people in Canada. Mais ça veut aussi dire qu'on avait essentiellement aucun droit sur la terre, aucune reconnaissance formelle en tant qu'un peuple autochtone au Canada. Many of our families had to assimilate to try to survive and protect ourselves from the residential schools and six disputes and, and other genocidal atrocities. Beaucoup de nos familles ont été obligées de s'assimiler euh, pour, pour survivre, en fait, puis pour se défendre du système de, euh, de pensionnat et du scoop des 60s et toutes sortes d'autres euh, atrocités euh, euh, génocidaires. It wasn't always successful, though. And along the way, many of us lost our culture and language. Mais ça n'a pas toujours été avec succès. Et euh, au fil des, du temps, euh, beaucoup d'entre nous ont perdu leur culture et leur langue. As a result, we became what would be called Canada's forgotten people. Donc, le résultat de tout ça, c'est que nous sommes devenus, comme on l'appelle, euh, le peuple oublié du Canada. However, our culture, revolutionary spirit and struggle has not died. We have continued to fight. Par contre, notre culture et notre esprit révolutionnaire ne sont pas morts et on continue à se battre. Since the early 20th century, much of our struggle has been focused on recognition as indigenous peoples. Depuis le début du 20e siècle, beaucoup de notre lutte s'est concentrée sur notre reconnaissance en tant que peuple autochtone. Land and hunting rights. Aussi des droits de, ch de chasse et sur la terre. And the improvement of living conditions in communities et l'amélioration euh, de nos conditions de vie dans nos communautés. And many of our most prominent activists have been Marxists. Et beaucoup de nos militants euh, les, plus, euh, les plus importants euh, étaient des Marxistes. They knew that the Métis struggle is intrinsically tied to the working class struggle for liberation from capitalism. Ils savaient que la lutte des Métis était intrinsèquement liée à la lutte contre le capitalisme. In the 1920s and 30s, Métis Marxists, Jim Brady, Malcolm Frederick Norris, and Peter Tompkins lobbied and demonstrated heavily in Alberta. Dans les années 20 et 30, euh, des Marxistes Métis, euh, comme, comme ceux qu'elle a nommés, euh, étaient très actifs euh, euh, en Alberta, par exemple. Which eventually led to the creation of the Alberta Métis Population Betterment Act in 1938 ce qui a éventuellement mené à la loi sur euh, l'amélioration de la vie des peuples métis euh, d'Alberta en 1938. This was the first law in the country to give us recognition and specific Métis services. 
C'était la première loi dans le pays qui nous a donné euh, une reconnaissance et des services euh, spécifiquement euh, envers les métiers spécifiquement. In the late 60s, prominent Métis Marxist and writer Howard Adams. À la fin des années 60, le marxiste et écrivain euh, métis bien connu Howard Adams. Helped connect the Métis struggle with the struggle of our indigenous siblings across North America and and in the Red Power movement. Le aidé à euh, lier le mouvement des Métis au mouvement de tous les euh, autochtones à travers euh, de l'Amérique du Nord et avec le mouvement euh, Red Power, <coughs> pouvoir rouge de l'époque. Together, the movement took mili militant action to fight for the self-determination of indigenous people and the defeat of the white papers. Ensemble, le mouvement a lutté pour l'autodétermination des peuples autochtones et pour euh, l'échec, pour euh, défaire le, le white paper du gouvernement euh, Trudeau. In the 80s, through lengthy legal battles, the Métis and Inuit were finally recognized by the Constitution as Indigenous people in Canada. Dans les années 80, après euh, de longues euh, luttes euh, judiciaires et, et légales, euh, les Inuits et les Métis ont finalement été reconnus comme étant des peuples autochtones euh, au Canada. And in 1993, another legal battle resulted in the Pauli decision, which would recognize the Métis rights to hunting and harvesting. Et en 1993, une autre bataille euh, légale a mené à la décision Pauli qui a euh, donné des droits euh, ancestraux, reconnu les droits ancestraux de chasse et de pêche des Métis. And in 2016, the Daniels decision was won, which forced the federal government to follow through on their financial obligations to the Métis and Indigenous people. Et en 2016, la décision euh, Daniels a, a été gagnée euh, ce qui forçait le gouvernement canadien à respecter leurs engagements financiers envers les peuples métis et autochtones. These may be reforms, but they were still major gains for the Métis people. Même s'il ne s'agit que de réformes, c'était quand même des gains euh, majeurs pour le peuple métis. Throughout these landmarks of our struggle, we have also been on the front lines of indigenous movements like Idle No More and Land Back Actions. À travers euh, toute cette lutte, nous avons aussi été à l'avant euh, de mouvements autochtones comme euh, euh, I Don't Know More et euh, des mouvements de défense des terres. The Métis revolutionary struggle is not a thing of the past. It is a living and growing movement. La lutte révolutionnaire des Métis n'est pas quelque chose qui appartient au passé. C'est un mouvement vivant et qui continue à grandir. And we will not stop fighting until the whole rotten capitalist colonial system that has erased our culture and oppressed our people is overthrown. Et on ne va jamais arrêter de se battre jusqu'à temps que le système pourri du capitalisme qui a opprimé notre peuple soit renversé, enfin. And the Métis finally have self-determination. Et jusqu'à ce que les Métis aient finalement euh, l'autodétermination. And I invite you to join us in that fight. Et je vous invite à nous joindre dans cette lutte. Thank you. Merci. Merci beaucoup, Sierra. Euh, J'avais oublié de mentionner, en fait, euh, qu'on invite les intervenants à rester dans les limites de cinq minutes plus traduction. Et bravo, Sierra, pour ton intervention modèle qui était <rire> dans, dans les limites du temps. Il n'y a personne qui veut traduire? Uh, thank you, thank you, Sierra, for your intervention. And I forgot to mention, but uh, please keep under uh, five minutes plus translation. And thanks, Sierra, you, you did it <laughs> with great success. Okay, le prochain intervenant est Adam. Okay, next speaker will be Adam. Um, capitalism in Canada has had a long and very bloody history. Le capitalisme canadien a eu une longue histoire sanglante. In particular, it, it was built on the complete destruction of the many indigenous societies that were, have previously occupied this land. En fait, plus spécifiquement, il a été construit sur la destruction systématique des peuples autochtones 
qui occupait ces terres auparavant. The grotesque level of violence that colonization had, had caused, understandably, has led many left-wing activists. Le niveau extrême de violence qui a été causé par le colonialisme a, euh, de façon compréhensible, mené plusieurs militants à to deem Canadian capitalism as somehow unique from the rest of the capitalist world. Ça les a amené à penser que le système capitaliste canadien est euh, en quelque sorte unique par rapport aux autres capitalismes dans le monde. In academic circles, this idea of a unique Canadian capitalism built on colonialism is known as settler capitalism. Dans les cercles académiques, euh, cette idée d'un système capitaliste canadien unique qui est fondé sur le colonialisme est connue comme étant euh, la théorie du colonialisme de peuplement. This idea claims that the capitalism we see today in North America was built through three key factors. Euh, cette théorie, on peut aussi l'appeler capitalisme colonial. Cette théorie euh, pense que le capitalisme canadien a été érigé sur trois facteurs principaux. Capitalism, slavery and colonization. Le capitalisme, l'esclavage et la colonisation. These three factors are seen as actually independent of each other in, in this ideology. Dans cette perspective, on voit ces trois facteurs comme étant indépendants les uns des autres. And merely exist in parallel and develop in parallel to each other. Comme s'ils existaient euh, simplement en parallèle et se développaient en, en vase clos. This can be a very convenient explanation as people struggle to uh, understand col what colonization actually is or why it happened. Ça peut être une façon euh, très euh, pratique d'expliquer ce qui s'est produit alors que les gens essaient de comprendre euh, qu'est-ce qu qui s'est passé dans la colonisation. But it, it simply doesn't match the history. Euh, mais en fait, euh, ça, ça ne correspond pas à l'histoire réelle. According uh, to, to Marxism, Selon le marxisme, colonization and slavery were not parallel developments to capitalism, but actually arose out of capitalism itself. Le colonialisme et l'esclavage euh, n'étaient pas des développements parallèles au capitalisme. En fait, ils ont été euh, créés, ils se sont développés à travers le capitalisme. In fact, they were necessary for capitalism to develop as it did. En fait, c'était des développements nécessaires pour euh, le développement du capitalisme. They did not arise out of some kind of malice uh, or, or ideological need. Ce ne sont pas des systèmes qui ont été créés à travers un genre de malice ou, ou des idées pures. The colonization was instead a phase of the development of capitalism. En fait, le colonialisme était une phase du développement du capitalisme. The exploitation of the resources here in Canada, including the theft of the indigenous land. Euh, L'exploitation euh, euh, des, des ressources ou l'extraction des ressources euh, ici au Canada, ce qui incluait le vol des terres des peuples autochtones, is part of what Marx calls the primitive accumulation of capital. Tout ça a fait partie de ce que Marx appelait l'accumulation primitive du capital. Marx rightly describes capital as coming into being dripping from head to toe in blood. Marx euh, décrivait le capitalisme comme étant né, suant par tous les pores, la boue et le sang. When the colonists came here, they clashed with the um, uh, communal way in which the indigenous people lived. Lorsque les euh, colonisateurs sont arrivés ici, ils sont entrés en conflit avec la façon euh, communale, communiste, primitive, dont les peuples, euh, dans laquelle les peuples vivaient. The indigenous uh, people did not have private property. Les peuples autochtones n'avaient pas de propriété privée. The proponents of settler capitalism ignored the material interests inherent in colonization. Ceux qui défendent la théorie euh, du capitalisme colonial euh, ne comprennent pas les, les besoins matériels qui étaient liés euh, au développement du capitalisme. The racist justification for colonization was just that, a justification. En fait, le, le, la justification raciste pour la colonisation était justement une justification. It was the ideology that arose out of the already existing material conditions, conditions that capitalism itself created. 
c'était euh, une idéologie qui est née sur la base euh, matérielle qui avait été créée par le capitalisme. This idea of settler capitalism has very reactionary conclusions. Cette théorie là universitaire du, du capitalisme colonial peut avoir des conclusions très réactionnaires. Instead of understanding society as divided into two big camps, the capitalists and the working class, au lieu de comprendre que la société est fondamentalement divisée entre deux grands camps, la classe ouvrière et les capitalistes, it instead imagines a society in, in Canada as divided into settlers and indigenous. À la place, ils comprennent que la société canadienne, ou ils considèrent que la société canadienne est divisée entre colonisateurs et autochtones. It lumps the capitalist class, the class responsible for colonization. Il euh, mélange la classe capitaliste qui est responsable de la colonisation. With the oppressed workers who come from all backgrounds. Avec les travailleurs opprimés qui viennent d'une grande variété euh, de, de backgrounds d'historique, d'héritage. This idea would be openly welcomed by someone like John A. MacDonald, the first prime minister of Canada. Cette idée aurait bien fait l'affaire de quelqu'un comme Johnny McDonald, le premier premier ministre du Canada. Who during his life was horrified at the prospect of unity of the oppressed in Canada and waged a campaign against the unification of the working class. Qui durant sa vie était horrifié euh, à l'idée d'une union des différentes couches opprimées du Canada et qui durant toute sa vie a lutté contre cette unité, cette solidarité de la classe ouvrière canadienne. He constantly spoke about the need to divide the oppressed white workers from the indigenous people in this country. Constamment, il rappelait la nécessité pour lui de diviser euh, les travailleurs blancs opprimés des peuples autochtones. This idea has to be rejected by all genuine revolutionaries, especially Marxists. Cette idée doit donc être rejetée par, rejetée par tous les révolutionnaires conséquents et spécifiquement les Marxistes. We must strive to explain to the workers of Canada that they have a common enemy. Il faut expliquer aux travailleurs du Canada qu'ils ont un ennemi commun. The Canadian state and the bosses that it represents. L'État canadien et les patrons qu'il représente. A united working class would make the ruling class of Canada tremble in fear. Une classe ouvrière unie ferait trembler de peur la classe dominante canadienne. And bring to life a future of true freedom for all and freedom for the indigenous people. Et permettrait la création d'un futur, euh, d'une vraie émancipation, une vraie liberté pour tous, incluant les peuples autochtones. Thank you. Merci. Oui, merci beaucoup, Adam. Euh, je vais faire du pouce, en fait, sur l'intervention d'Adam. En vous parlant en fait de notre livret euh, euh, sur euh, sur euh, la lutte autochtone. Uh, thank you, Adam. I'm going to uh, uh, continue off where uh, Adam uh, uh, left off um, so, uh, by talking to you about uh, our booklet on uh, uh, the Indigenous struggle. Uh, qui présente justement une analyse marxiste en fait de l'oppression, de la colonisation uh, au Canada. Which presents a Marxist analysis of, uh, of the oppression and colonization in Canada. Et uh, ce, 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 ce livret-là, en fait, c'est le, le produit, le fruit, en fait, d'un travail collectif des militants de la riposte socialiste. And this booklet is actually the uh, uh, fruit of a, uh, of a long work by the uh, um, activists of uh, uh, Socialist Fight Back. Des militants autochtones et non autochtones. On travaille ensemble pour produire en fait ce nouveau livret qu'on on lance, on a lancé récemment. So, um, both indigenous and non-indigenous activists have worked uh, together in, uh, in order to produce and launch this uh, book. Donc, je vous invite vraiment à vous le procurer. En fait, je pense que euh, c'est un, un must euh, aujourd'hui pour comprendre, comprendre la, situation, euh, la situation au Canada. Et, et euh, <coughs> pour trouver des perspectives, en fait, des solutions concrètes pour, pour, euh, pour changer les choses. So I, I really encourage you to uh, grab a coffee. It is actually a must for understanding um, uh, the uh, Indigenous struggle in Canada and uh, for changing things here.
Et avant que je laisse la parole à Renew, qui est notre prochaine intervenante, euh, j'ai une question que, que, qui nous a été envoyée par euh, euh, Brett. So before uh, handing the, um, the floor over to Renew, um, I do have uh, a question that was sent to us uh, by message. Par Brett, uh, qui nous demande, qui demande à Joël, en fait, uh, ces dernières années, la Fédération des Métis du, du Manitoba a fait l'objet de nombreuses critiques. Uh, this this uh, question was sent by Brett, who asks Joel, uh, this year, uh, there were uh, criticisms of a um, uh, position taken uh, by the uh, Métis Federation. In the last years. In the uh, last years. Car elle penche vers des politiques conservatrices et capitalistes. Which leans towards uh, conservative politics and conser uh, euh, et, et Brett se demande, en fait, comment est-ce qu'on peut relier, relier ça à la lutte euh, des révolutionnaires de l'époque de, de Louis Riel? And the question continues, how can we link this to the uh, struggle of revolutionaries uh, in the period of Louis Riel? Je vais laisser euh, Renu. I'm going to uh, give it to uh, Renu. Thanks, Helen. Merci, Helen. The Métis showed the potential for a united struggle against oppression. Les Métis ont montré le potentiel pour une lutte unie contre l'oppression. Towards the end of the Northwest Rebellion, vers la fin de la rébellion du Nord-Ouest, when the government was trying to prevent white settlers from joining the movement, quand le gouvernement essayait d'empêcher les euh, colons blancs de joindre le mouvement, By offering them some crumbs. En leur offrant des promesses. The Métis published that revolutionary bill of rights. Les Métis ont publié leur euh, liste de droits, leur charte des droits révolutionnaires. Most significantly, the bill, oh, sorry, yeah, the bill of rights speaks to the depression in the West. La charte euh, s'adressait ou, ou concernait la, la dépression dans, dans l'Ouest. This depression was aggravated by the total lack of community say in the development of the region. Cette dépression était aggravée par le manque total euh, de, 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 de voix pour la communauté dans la région. This depression affected all layers uh, in the region, from indigenous, Métis to white settlers. Cette dépression économique affectait toutes les couches de la société on parle de euh, autochtones, métis ou des colons blancs. The bill of right appealed for unity to address this depression. La charte faisait appel à une unité pour faire face à cette dépression. This bill shows that it was not simply a struggle between Ottawa and Manitoba. Ce, cette charte montre qu'il ne s'agissait pas simplement d'un conflit entre Ottawa et le Manitoba. It was a class struggle between the oppressed and their oppressors, the capitalists. C'était plutôt une lutte de classe entre les, les opprimés et leurs oppresseurs, les capitalistes. Just as in the past, today, working class and poor indigenous people. Tout comme dans le passé, aujourd'hui, les travailleurs et les pauvres euh, autochtones. Are attacked, are attacked by the capitalist state and police for posing a threat to the capitalist right at absolute domination over all sources of profit in society. Ils sont euh, victimes d'attaques de la part des capitalistes et de leur police puisqu'ils sont un, une menace pour eux, une menace pour leur domination totale sur euh, la, toute la propriété euh, du pays. At the same time, there is a growing movement of solidarity for indigenous struggles. Mais en même temps, il y a un mouvement euh, de solidarité envers les autochtones qui grandit de jour en jour. You might have seen this letter that was posted, I think, just yesterday from Baffinland Mine Workers. Peut-être que vous avez vu uh, cette lettre qui a été publiée, je pense, hier par des travailleurs de la compagnie minière Baffinland. To Inuit protesters. Une lettre de solidarité à des manifestants Inuit. The Inuit community there was not consulted at all in this mine development. La communauté Inuit là-bas n'a pas été du tout consultée dans un développement minier. And poses a serious threat to the environment and to the caribou uh, that the Inuit rely upon. Un développement qui pose une menace très sérieuse 
euh, à l'environnement et aux populations de caribou de la région. A section of the mine workers wrote to the Inuit. Une section des travailleurs des mines a écrit aux Inuits. We would like, uh, sorry, we would like to see actual negotiations with the most impacted community. Ils ont écrit, on aimerait voir des, des vraies négociations avec les communautés les plus impactées. We would like to say our support is not with our superiors in the company, but with you. Et nous insistons, notre support n'est pas envers les exécutifs dans la compagnie des patrons, mais avec vous. On many occasions, we've seen, um, sorry, we, on many occasions, we've looked around at massive piles of iron ore. Plusieurs occasions, nous avons, euh, nous avons pu voir des piles énormes de, de minerais de fer. Surrounded by miles of rusted snow. Entouré par des, des milles, des kilomètres de neige rouillée. The colossal diesel tanks, the clouds of exhaust fumes. Les énormes bidons de diesel, les nuages de, de pollution. And thought, what the hell are we doing here? Et on s'est demandé, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? This is what real solidarity looks like. Ça, c'est ce à quoi de la vraie solidarité, c'est à ça que ça ressemble, la vraie solidarité. This letter is the solidarity built on the fact of a common struggle. Cette lettre est un exemple d'une solidarité qui s'est créée euh, dans une lutte commune. Against a common enemy, capitalism. Contre un ennemi commun, le capitalisme. That oppresses us all. Qui nous opprime tous. A victory for an indigenous struggle is a victory for all of us. Une victoire pour le, le, le mouvement autochtone est une victoire pour chacun d'entre nous. As it represents uh, the oppressed having a say in the building of society for social need and not for profit. Parce que ça représente euh, un gain euh, pour les opprimés qui ont enfin une voix dans la construction d'une société, non pas pour le profit, mais pour les besoins. Thank you. Merci. Merci, euh, Renew, c'était très inspirant. It was really inspiring. Um, euh, on a une autre question, en fait, qui nous vient de Darcy. I have another question that comes from uh, Darcy. Thank you, Renew. Euh, je vais la lire en français, Ferry. J'ai la traduction, je vais le traduire. Euh, dans mes lectures sur le sujet, j'ai remarqué l'évitement slash le refus de relier les intérêts des cris et des Premières Nations à la lutte des Métis pendant la révolution euh, du temps de Riel. Et, et on en a joué. Pourquoi? Pourquoi? So, in my readings on the subject, I have noticed the avoidance slash denial of connecting Cree and First Nation interests with the Métis, uh, the Métis struggle during the re real revolution. Why do you think that is? Uh, et donc, notre prochain intervenant, uh, c'est Eric. Our next speaker is uh, Eric. Good morning, uh, good afternoon. Bon après-midi, tout le monde. Um, I wanted to mention two examples from 19th century Métis history. Je voulais parler de deux exemples de l'histoire euh, de Métis au 19e siècle. Which I think you'll agree, while not explicitly socialist. Et je pense que euh, vous allez être d'accord, même si ce n'est pas explicitement des exemples socialistes contain aspects which deeply resonate with our own tradition. Ils contiennent quand même des aspects qui résonnent profondément avec notre propre tradition. First, as mentioned by Joel in his presentation. Premièrement, comme euh, Joel l'a mentionné dans sa présentation. The Métis Nation uh, developed a sense of its own identity in part. La nation Métis a développé un sens de sa propre identité en partie through their experience as employees of the Hudson's Bay and Northwest companies. En partie à travers leur expérience en tant qu'employés de la compagnie de la baie d'Hudson. Métis employees could not rise above certain low management positions in these companies due to their race. Les employés métis n'avaient pas accès à certaines positions de gestion dans la compagnie à cause de leur euh, ethnicité. 
these workers develop a sense of their own distinctiveness due, in part, to their class position in tension and conflict with their Scottish Highlander bosses. Donc, ce qu'on voit, c'est que ces, ces métis ont développé, entre autres, euh, un sens de leur euh, identité à travers ces tensions et leur position de classe euh, et leur conflit contre leur patron euh, écossais. Secondly, following the merger of the companies in 1821, et deuxièmement, après euh, la fusion des deux compagnies en euh, 1821, the recently fired employees provided for themselves by producing pemmican in massive buffalo hunt brigades and selling it back to the HBC. Les, euh, les, les nouveaux employés, les nouveaux chômeurs, en fait, qui ont été renvoyés par les, les entreprises, euh, ont, comme, ont, ont survécu en produisant euh, du pemmican euh, dans des euh, chasses au, au bison et en revendant le, le pemmican à la compagnie de la baie du Thon. These brigades, I argue, were a form of workers' government. Selon moi, ces brigades étaient une certaine forme de gouvernement ouvrier. In which the families would elect a provisional council, which had the authority to enforce rules decided by themselves. Euh, dans lequel euh, les familles euh, avaient euh, élisé un euh, conseil qui avait l'autorité de mettre en place certaines règles euh, qui étaient ensuite respectées par toute euh, la brigade. To borrow a Michif phrase, these Katipe Michoyak, or we are those who own ourselves. Et, et dans, la, dans la langue Michif, euh, on les appelait ceux, ceux qui se possèdent eux-mêmes. Nous qui nous possédons nous-mêmes. Would collectively decide how the hunt, that is, production, was carried out. Ils décidaient eux-mêmes comment la chasse, c'est-à-dire une forme de production, allait être mené. A left politics in Canada is fundamentally incomplete without an anti-colonial commitment to indigenous liberation. Les politiques de gauche au Canada sont fondamentalement incomplètes si on n'y inclut pas euh, une lutte anti-coloniale pour l'émancipation des métis. And I hope you'll agree that the examples I've shown above show some areas on which solidarity can be built. Et j'espère que vous voyez comment les exemples que j'ai montrés euh, nous montrent des exemples euh, de, de façon euh, qu'on pourrait créer de la solidarité avec ce mouvement. Thank you. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Eric. Euh, prochain intervenant, on a euh, Gary. Hi. Uh, I'm from a Métis settlement in Alberta. Bonjour, je viens d'une euh, communauté métisse en Alberta. The only province of Canada that officially recognizes a Métis land base. C'est la seule province au Canada qui reconnaît officiellement euh, un territoire métis. So, this is great, but it's also a backhanded concession. C'est une bonne chose, mais en même temps, c'est une concession. Euh, c'est ça. Um, In the end, Métis settlements serve pretty much the same function as reservations. En fait, euh, les, les, les communautés métistes, euh, métisses sont similaires euh, aux réserves autochtones. Which secluded us into small pieces of land and used a bureaucratic governmental system. C'était euh, une, une façon de nous euh, tasser dans des, petits, des petites régions euh, et d'instaurer des gouvernements bureaucratiques. Which benefited a small portion of people involved in governance. Et cela euh, bénéficiait seulement à une minorité de gens qui étaient impliqués dans la gouvernance. While leaving the rest of the population wanting. Tout en laissant le reste de la population euh, sans recours. In the end, it shows how concessions affect revolutions. Ça, ça nous montre comment des concessions peuvent affecter des, la, la révolution. They really kill the momentum, and moreover, they can be used to control the population. Le but est de tuer le momentum révolutionnaire et euh, d'essayer de contrôler la population. It also goes to show how many goals and policies 
can be manipulated for the benefit of the ruling class. Et ça montre aussi comment euh, certaines demandes euh, peuvent être manipulées euh, de la part de la classe dominante. So it's a lesson that it's always important to take a dialectic approach. Donc c'est une leçon que c'est toujours important d'avoir une approche dialectique. Thank you. Merci. Merci beaucoup, Gary. Euh, avant qu'on qu enchaîne avec euh, le, notre prochain intervenant, qui est Julien, euh, j'ai une question, en fait, qui nous vient de Hugo de Montréal. Uh, thank you. Uh, before we move on to our next uh, um, commenter, which will be Julien, I have a question that comes from, sorry, who was it? Hugo. Hugo. Montreal. From Montreal. Euh, ben, en fait, c'est deux questions. Premièrement, euh, une question intéressante. Est-ce que... Il, il demande à Joël, en fait, est-ce que la, le leadership euh, dit un peu naïf, entre guillemets, de Louis Riel était contesté d'une que, quelconque manière dans les rangs métis? Uh, so, there's actually two questions. Uh, the first question to Joel is, um, uh, did the, you know, so-called uh, uh, naïve uh, leadership of Louis Riel get uh, challenged uh, in any way from uh, amongst the métis? Et la deuxième question, en fait, c'est euh, à savoir, en fait, euh, Qu'est-ce qui aurait peut-être pu être fait différemment ou autrement, en fait, euh, pour amener des résultats, euh, qui auraient amené des résultats positifs euh, dans, dans la révolution? And the other question is, uh, what could have been done uh, differently uh, to bring uh, uh, better, you know, uh, uh, to, to, to come up with good results uh, or uh, differently? Euh, donc, euh, voilà, prochain intervenant, Julien. Next speaker is Julien. Moi, je, Joël a mentionné le fait vraiment intéressant que le mouvement métis s'inspirait de la, des rébellions des patriotes. Uh, so, uh, Joël uh, uh, a dit quelque chose d'inspirant, qui est que le métis mouvement a été inspiré par. Je voulais parler un peu des rébellions. Je vais parler un peu des rébellions. About the, uh, rebellion. Les, les nationalistes au Québec, surtout les plus conservateurs, nationalists in Quebec, especially the most conservative, essayent de, de, de montrer les rébellions comme étant juste une manifestation du nationalisme canadien-français. Try to uh, kind of show the um, uh, rebellion as uh, nothing more than a manifestation of the nationalism of uh, uh, Franco-Canadians uh, specifically. Donc, on ignore qu'il y avait un mouvement au Haut Canada. Which completely ignores that there was a movement in Upper Canada. Ça, ça justifie un peu la lutte aujourd'hui pour la culture québécoise, la défense du français. It, it, uh, it's provided as a justification a little bit today for the uh, um, uh, fight to, for the defense of the uh, Québécois culture and the defense of French as a language. Mais les leaders au Bas Canada à l'époque rejetaient, rejetaient même cette idée-là. But the leaders of Lower Canada in, uh, at the time rejected these, these ideas. C'était lié à la, euh, à la lutte. Il y avait des liens avec le mouvement de réforme au Haut-Canada. Uh, there was a link with uh, the movement uh, for reform in Canada. Donc, on avait une lutte pour les droits démocratiques, pour le libre commerce contre l'Empire britannique. It was a fight for democratic rights, for free uh, uh, exchange, for freedom of exchange against uh, the British Empire. Puis je ne savais pas jusqu'à aujourd'hui à quel point c'était lié à la lutte des métis. I don't know, to this day, I, I still don't know at what, to what point it was linked to the uh, uh, métis movement. Sorry, I'm I, a... I, I didn't know until today that it was so I, linked to the métis struggle. Right. Um, mais les, les nationalistes québécois par, parlent rarement du fait à quel point c'était, il y avait des méthodes révolutionnaires des patriotes à l'époque. Uh, but the Quebec, uh, Quebecois nationalists uh, don't talk about uh, to what extent there, uh, um, there was revolutionary methods used to, uh, by the uh, Patriot Rebellion. Donc, il y avait des assemblées de masse en tout l'automne 1837. Uh, there was mass assemblies throughout the uh, autumn of 1837. Les Patriotes avaient fondé leur propre organisation paramilitaire, les Fils de la Liberté. The Patriots... Uh, um, Uh, formed their own parliament, paramilitary organization. Um, the Sons of Liberty. Sons of Liberty. Inspiré de la Révolution américaine. Inspired by the American Revolution. Ils avaient commencé à établir leur propre administration, leur propre juge, 
milices élues, des milices élues. They started establishing their own administration, their own judges, elected uh, militias. On avait une vraie révolution ici. We had a real revolution here. Mais pendant ce temps-là, au, au Canada, But during this time in Upper Canada, il y avait aussi un mouvement de réforme there was also a movement of reform. qui est allé jusqu'à une insurrection en décembre 1837. Which went as far as an insurrection in December 1837. Qui a malheureusement été écrasé. Which unfortunately was crushed. J'ai, j'ai pas le temps pour, les, pour plus de détails, mais je pense que je veux, je veux parler de cette idée que la rébellion au Bas-Canada était un peu à part. Uh, I don't really have a lot of time to go into details, but I, I think I'll talk a little bit about this idea uh, that the um, uh, rebellion in Lower Canada was a little bit uh, separate. Que c'était une manifestation du, simplement du nationalisme francophone. This idea that it was a manifestation of, of uh, uh, francophone nationalism. Je, je vais me citer uh, uh, une déclaration d'une assemblée patriote. I'm going to quote a declaration by uh, a, uh, a patriot assembly. Nous avons toujours réprouvé les malheureuses distinctions nationales que nos ennemis communs ont cherché et cherchent méchamment à fomenter parmi nous. Nous travaillerons à assurer à tout le peuple, sans aucune distinction, les mêmes droits, une justice égale et une liberté commune. We have never maintained, and on the contrary, we have always rejected the unfortunate national distinctions which our common enemies have wickedly sought and seek to foment among us. We shall work without fear and without reproach, as in the past, to assure to all the people, without any distinction, the same rights, equal justice, and common liberty. Ça n'a rien à voir avec le nationalisme identitaire qu'on voit aujourd'hui. It has absolutely nothing to do with the identitary nationalism that we see today. Dans le Haut Canada, il y avait des manifestations de masse en appui aux patriotes, en appui à Papineau. In Upper Canada, there were mass demonstrations in support of the patriots, in support of Papineau. Une déclaration des réformistes de Toronto disait ce que je vais dire. A declaration by the reformists in Toronto, by some reformists in Toronto, said, Les réformistes du Haut-Canada sont invités par tous les, senti- les liens de sentiment, d'intérêt de devoir à faire cause commune avec les citoyens du Bas-Canada. The reformers of Upper Canada are invited by all ties of sentiment, interest, and duty to make common cause with the citizens of Lower Canada, whose coercion, if it succeeds, will no doubt one day be ours. Donc, on avait une lutte une lutte de classe contre la domination coloniale. So we had a, a class struggle against colonial domination. Le Haut Canada s'inspirait du Bas Canada. Upper Canada inspiring itself by, from uh, Lower Canada. Puis les métis plus tard se sont inspirés du courage des patriotes de 37-38. And then the métis later on would be inspired by the courage of the patriots in uh, uh, 1837-1838. À l'époque, c'était les Métis qui s'inspiraient des Patriotes. At the time, it was the Métis who were uh, inspired by the Patriots. Mais je dirais, je, aujourd'hui, c'est plutôt les, les militants non autochtones qu'on a beaucoup à apprendre du courage des militants autochtones. But today, I would say that it, uh, it's the non-indigenous uh, uh, activists who have a lot to learn from indigenous activists. From their courage. From their courage. Je suis allé à une manif euh, en solidarité avec les pêcheurs mi- Micmac cet automne. I went to a demonstration in solidarity with the Micmac fishermen uh, 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 this uh, winter, uh, fall. This, this fall. J'ai parlé à une militante de, de Kanawake. I spoke to an activist from Kanawake. Et euh, on, on, on jasait, puis euh, elle dit, oui, oui, c'est, c'est nous qui, qui bloquons les trains. We were talking and, and uh, they were saying, oh yeah, yeah, it's us that, that uh, block the train. Elle, elle me racontait ça comme si elle me racontait une, une journée ordinaire. And she was telling me this as if she was telling me about an ordinary day. Juste comme si c'était rien du tout. As if it was nothing at all. Puis je me souviens avoir pensé en moi-même. I remember thinking to myself. Si seulement les leaders syndicaux du Québec avaient 1% du courage des défenseurs des terres autochtones. That if the um, union leaders uh, had only 1% of the um, uh, courage of, of uh, the uh, indigenous activists. Si au lieu de plier à chaque fois qu'il y a une loi spéciale, 
on s'inspirait de la combativité des militants autochtones. Uh, the, the land defenders. If, if only every time there was a, uh, a court order, we inspired ourselves by the, from the methods of the indigenous struggle. Or if every time there's a back-to-work legislation against the workers. So if we did this, the movement ouvrier would be on the edge of the revolution. If we did this, the, the workers' movement would be on the edge of revolution now. Il faut raviver les traditions combatives du mouvement ouvrier. We have to revive the combative traditions of the workers' movement. S'unir à l'héroïsme et au courage des militants autochtones, puis s'inspirer de ça. Hold to the uh, courage and heroism of the indigenous movement and inspire ourselves from it. Et combattre l'ennemi commun ensemble. And fight the uh, common enemy together. Merci. Thank you. Et merci beaucoup, Julien. Alors, on va enchaîner avec une autre intervention francophone euh, de moi-même. So, we have another uh, francophone intervention from myself. Um, discuter des, des rébellions des Métis euh, <laughs> nous permet vraiment de voir, je pense, le caractère complètement réactionnaire de l'État canadien capitaliste et en particulier d'un personnage bien connu comme mentionné Joël. Uh, discussing the Métis movement allows us to see the uh, um, reactionary character of the, of the Canadian state. And uh, I wanted to talk about, about a specific example that uh, Joel brought up, I believe. Uh, et donc, je vous parle en direct de Montréal, en fait, pas trop loin de l'endroit où l'an dernier, des manifestants ont enfin <laughs> réussi à déboulonner le monument du un monument du racisme et du colonialisme canadien, la, statue, la fameuse statue de Johnny McDonald. I'm going to talk to you about uh, uh, something that happened last year, which was when uh, uh, activists uh, were finally able to bring down uh, the statue of uh, John A. McDonald. Et quand la statue du premier premier ministre du, du Canada est tombée, on a pu voir sans surprise l'indignation chez la droite. And when the statue uh, of uh, Canada's first prime minister uh, fell, we can uh, uh, see the uh, um, you know, uh, typical uh, outrage of the right. Donc, la classe dirigeante était unie dans sa dénonciation de ce saccage historique. Hein? Comment osait-on s'attaquer au père du Canada? And so the, the ruling class uh, rose up. Uh, how, how dare people attack uh, uh, you know, the heritage of Canada? Euh, mais si on veut vraiment parler de saccage historique, si on veut vraiment parler de violence, ben, on doit regarder la biographie de McDonald lui-même, en fait, qui était un membre de l'Ordre de l'Orange, euh, l'Ordre d'Orange, une organisation pour la suprématie protestante euh, et anglophone. Uh, so, if, if we want to talk about uh, plunder, uh, uh, you know, the historic plunder, as they were calling this, uh, well, then uh, we, ha we only have to look at the biography of Johnny McDonald himself, who was a member of, uh, of the Orangemen, um, which is a reactionary organization. So, McDonald vouait une haine euh, particulière envers les francophones et les catholiques, en plus euh, de menacer, hein, à quelques reprises, de s'en prendre directement aux travailleurs d'origine asiatique, cette euh, race bâtarde, comme il les appelait. Uh, so McDonald was uh, uh, quite racist against uh, um, both uh, uh, francophones and as well as uh, um, threatening to uh, uh, expel uh, um, immigr Asian immigrants who he called a bastard race. Uh, et les, les travailleurs chinois ont été uh, spécialement amenés comme cheap labor pour construire le chemin de fer vers, vers l'ouest. Puis il y a une grande majorité d'entre eux qui sont morts en fait en, en travaillant. So the Chinese workers were brought en masse uh, to build the, uh, the railway and uh, di died en masse uh, uh, building it uh, as, as cheap labor and being exploited. Et comme ultime insulte de la part du gouvernement de McDonald's, les travailleurs chinois ont, ont été littéralement rayés en fait de l'histoire parce qu'on les a exclus de la photo euh, finale au moment d'enfoncer le dernier clou. Ça, c'est un saccage historique. As a, as a uh, final insult, uh, the, the Chinese workers were kind of expelled from history um, by being excluded from the uh, 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 kind of co uh, the co commemorative photo uh, for opening up the railroad when they put the final nail in the, uh, in the rails. Um, And this is, this is a real 
plundering of history. Et un, une autre histoire d'horreur maintenant pour laisser euh, le chemin libre pour le, le, le chemin de fer et la colonisation des prairies. Uh, so another uh, history for uh, another story, just uh, putting aside the the the, the question of the um, uh, railway. Um, McDonald a ordonné explicitement aux fonctionnaires de retenir les rations de nourriture destinées aux premières nations des prairies. Oh, to, to clear the way for the railway, uh, John McDonald ordered the withholding of of uh, um, uh, of, of, ra of food rations. Um, in order to, in order to uh, uh, punish the indigenous uh, 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 people on the on the railway's path. Uh, les autochtones étaient coincés dans les réserves imposées par le gouvernement et pouvaient pas sortir sans la permission d'un agent fédéral. So uh, indigenous people were um, cornered into reserves uh, and could not leave without the permission of a uh, uh, of a government agent. Et donc en les privant de nourriture. Uh, on voulait forcer les autochtones à signer des traités et à consentir à la relocalisation dans des réserves loin du chemin de fer. So by withholding food, uh, the goal was to force indigenous people to quote unquote consent uh, and sign agreements uh, to give up uh, uh, the, uh, their land and move to uh, other reserves that were out of the way of the uh, of the uh, railroad. En conséquence, il ben, y a des milliers d'Autochtones qui sont décédés. As a consequence, there were thousands of indigenous people that died. Et à la Chambre des communes, McDonald s'est vanté, en fait, que grâce à ça, il a fait des économies. Il n'y a absolument pas de mots pour décrire cette horreur-là. And actually, John McDonald uh, stood up in Parliament to brag uh, that, he, that as a result of these deaths, Uh, they'd actually made savings, uh, and there, there are no, no words to describe uh, the horror uh, that, that this represents. Et le nettoyage eth ethnique s'est poursuivi uh, durant plus d'un siècle avec le génocide culturel des pensionnats autochtones que McDonald a mis en place. Uh, and the ethnic cleansing continued for uh, over a century with the um, uh, uh, measures uh, uh, for... Um, Of, of oppression against uh, uh, against uh, uh, indigenous elders that's uh, that uh, McDonald put put forward pensionnaires c'est quoi les pensionnaires the um, reserves the residential school system ah oh, that's what it is yeah that's right sorry with the residential school school system that McDonald uh, put forward et donc en plus de la violence infligée directement à des milliers d'enfants le système des pensionnats va avoir pour effet de créer un traumatisme intergénérationnel dont les effets se, se font encore sentir aujourd'hui. So on top of uh, the, the uh, uh, destruction of the lives of, of, of uh, indigenous youth that uh, happened through the uh, <coughs> residential school system, there's also the destruction of the culture that, uh, that went through it. Euh, maintenant, après tout ça, pourquoi les politiciens de la classe dirigeante étaient si offusqués que les manifestants déboulonnent la statue de McDonald's? C'est pas parce qu'ils savaient pas ce que McDonald avait fait. And so why was the ruling class so uh, uh, shocked at the uh, toppling of the statue of John A. McDonald? It's not because the ruling class doesn't know what John A. McDonald did. C'est parce que nos dirigeants comprennent très bien ce qui se trame. La lutte actuelle contre les monuments historiques racistes ne concerne pas simplement le passé, mais s'inscrit plutôt dans une lutte réelle pour changer le présent. It's because they understand that the, that the uh, struggle to uh, uh, bring down statues commemorating racists from our past um, uh, is not a symbolic struggle about the past. It's a, it's a struggle uh, connected to, the, to what kind of uh, future wa we want to create, in, uh, like a real struggle for, for what kind of future we want to create now. Et la classe dirigeante d'aujourd'hui tire son pouvoir du fait que la classe dirigeante d'hier a créé un État capitaliste puissant construit sur l'exploitation et l'oppression, à commencer par l'oppression des Autochtones. And the uh, ruling class of today uh, uh, gains, benefits from the, from the fact that the ruling class of the past has already created uh, a state built on oppression and exploitation. 
Et donc, s'attaquer à des figures comme McDonald's, c'est s'attaquer aux éléments fondateurs de la domination actuelle de la classe bourgeoise. C'est s'attaquer au symbole du pouvoir capitaliste. And so attacking, uh, uh, attacking uh, John McDonald's and, uh, and, and uh, leaders of the past in this way is attacking at the foundations of the power and the state of the ruling class of today. Et donc, dans la foulée des révoltes fantastiques contre le racisme qu'on a vu aux États-Unis euh, et, et d'un renouveau de la lutte autochtone euh, au Canada, avec la grande sol solidarité que ça rencontre chez la classe ouvrière, And so, in the maelstrom of, of uh, the, the magnificent movement uh, for Black Lives Matter in the United States and, for, uh, and the uh, resurgence of the indigenous movement uh, here in Canada. Uh, uh, un mouvement pour faire tomber des monuments ou des symboles racistes peut participer activement à donner confiance à la jeunesse et aux travailleurs qui cherchent à renverser le statu quo. Uh, a movement uh, for bringing down the statues of racists of our past uh, can, can uh, link up uh, and, uh, and help inspire uh, uh, the movements to, to, to um, uh, change society today. Donc, c'est une question de pouvoir. Et si les marxistes, on accorde autant de temps à analyser, à revenir sur les événements historiques importants comme les rébellions des Métis, And so it's a question of power. So if we, if we as Marxists uh, take the time to analyze uh, movements like those of the Métis. Mais c'est parce qu'on sait que l'histoire est jamais vraiment loin du présent. It's because we understand that history is never so far away from the present. Et donc, on doit, c'est pourquoi on doit continuer de déconstruire euh, les mythes du passé qui ont été construits par la classe dirigeante. And it's why we have to continue to deconstruct and destroy uh, the myths of the past that have been uh, uh, built up by the ruling class. Pour se préparer à ériger les statues d'une future société socialiste. Uh, to prepare to, be, to uh, uh, raise up the statues of a future socialist society. Merci. Et donc, notre prochain intervenant va être uh, Rob. Okay, uh, thank you very much. And our next intervention will be from Rob. Thanks. Uh, can you hear me? All right. Yeah. yeah. Yep. Perfect. Um, yeah. So th this is a fantastic discussion. <clears throat> Merci. C'était vraiment une discussion fantastique. Uh, Riel is an excellent example, I think, of the contradiction between objective historic necessity. Je pense que Riel est un excellent exemple de la contradiction entre la nécessité historique objective and the subjective role of individuals in history et le rôle subjectif des individus dans l'histoire. Uh, on the one hand, Riel wanted to protect the lands of his people. D'un côté, Riel voulait protéger les terres de son peuple. Uh, he wanted a, a homeland for his people. Il voulait uh, créer uh, une terre, uh, une, ouais, un, un endroit où vivre pour son peuple. And in order to achieve these things, he, he ends up leading an armed struggle. Et pour réussir à, à accomplir ces choses-là, il se ramasse à diriger euh, une lutte armée. And, and this is Riel, the, the revolutionary. Et ça, c'est Riel, le révolutionnaire. But on the other side of things, Riel was, uh, as Joel mentioned, perhaps naïve. Mais de notre côté, comme Joel le mentionnait, Riel était peut-être un peu naïf. Uh, he effectively remained loyal to the, to the queen and to the colonial government. Uh, en effet, il est, il est resté loyal à la reine et au gouvernement colonial. And while he did end up leading an armed struggle twice against the crown, et même si il, uh, il dirigeait deux fois une, uh, il aurait dirigé deux fois une lutte armée contre la couronne, he didn't necessarily want to have to take these measures. Il n'avait pas nécessairement envie de, de se rendre jusque là. Uh, he, he was he was really looking for a for a negotiated settlement. Il vraiment il, il espérait arriver à une entente négociée. And I guess this is kind of Riel, the, the reformist, the reformist side of Riel. Ça, c'est un peu comme le côté réformiste de Riel. And, and by not taking the revolutionary measures uh, to achieve these aims, uh, this, this is what led Riel to make a, a whole series of mistakes. Et en refusant de prendre les mesures nécessaires 
pour euh, atteindre ses, ses objectifs révolutionnaires, c'est un peu ce qui a mené Riel à faire toute une série d'erreurs. And this eventually led to the, to the failure of the struggle. Et c'est ce qui a éventuellement mené à l'échec de la lutte. But objectively, what was really needed at the time of the, of the Red River Uprising was a revolutionary struggle for a republic. Et de façon objective, ce qui était vraiment nécessaire à l'époque pour l'insurrection de, de Rivière-Rouge, c'était une lutte révolutionnaire pour une république. Uh, declaring a, pub, a republic, uh, breaking with the British Empire, Uh, th this would have been the only way for the forward for the Métis people. <clears throat> Déclarer une république et rompre avec l'Empire britannique serait été la seule façon euh, de, de gagner pour les, les, les Métis. It, it would have mobilized the people. Ça aurait permis de mobiliser le peuple. And it would have been a powerful beacon of struggle for, for all indigenous people and all the oppressed across the continent. Et ça aurait pu représenter... Euh, un, un, un exemple puissant, inspirant pour tous les peuples autochtones, tous les peuples autochtones à travers le continent. But subjectively, Riel did not understand the objective need for a revolutionary uh, republic. <coughs> Mais subjectivement, Riel ne comprenait pas la nécessité objective pour une république révolutionnaire. He could have been a 19th century uh, figure, uh, like, like a Castro type figure in the 19th century. Il aurait pu devenir euh, une figure euh, comme, un peu comme Fidel Castro, mais au 19e siècle. Who, who did follow his revolutionary struggle to its logical conclusion and, and broke with imperialism. Qui lui a suivi euh, la, la conclusion logique de sa lutte révolutionnaire et en est venu jusqu'à briser avec l'impérialisme. But unfortunately, this, this didn't happen. Un rompre avec l'impérialisme, mais malheureusement, ça n'est pas arrivé. But anyway, why, why is this important? Mais pourquoi est-ce que c'est important tout ça? It's important because if a revolutionary struggle was objectively needed at, the, at, at this time, at the time of the founding of Canada. C'est important parce que si une lutte révolutionnaire euh, était nécessaire à cette époque, l'époque de la naissance du Canada. Then a revolutionary struggle is all the more needed now, 150 years later, when Canadian capitalism is dying, as, as Joel said. <coughs> Alors, une, une lutte révolutionnaire est encore plus nécessaire aujourd'hui, 150 ans plus tard, alors que le capitalisme canadien est euh, mourant. And, and after the defeats of the real movements, indigenous people were completely crushed and subjugated by, by British and Canadian capitalism, imperialism. Et après la, les défaites des mouvements de Riel, les peuples autochtones ont été complètement écrasés et ils ont été soumis à l'impérialisme britannique au, et au capitalisme canadien. And this subjugation is woven into the very fabric of the country. It's written into the legal and constitutional foundation of the nation. Et cette soumission est véritablement euh, intrinsèquement liée à, 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 au capitalisme au Canada. C'est littéralement écrit dans la constitution de la nation. Et and this is lois. why these issues of indigenous rights and land title and all the other things, it'll never be resolved under, under capitalism. <coughs> Et c'est pourquoi toutes ces questions... Euh, des, des, des terres euh, et, et tous les, les droits des peuples autochtones ne vont jamais être euh, vraiment résolus sous le capitalisme. There are entire provinces of this country that are entirely based, almost entirely based on stolen indigenous land. Il y a des provinces entières euh, dans ce pays qui sont presque complètement euh, euh, basées, fondées sur des terres volées aux peuples autochtones. Uh, like British Columbia and New Brunswick, for example. Comme la Colombie-Britannique et, et le Nouveau-Brunswick, par exemple. And how, how is this ever going to be resolved under capitalism? Is the federal government going to dissolve these provinces to return the stolen land? Et comment est-ce que ça, ça peut se régler sous le capitalisme? Est-ce que le gouvernement fédéral va dissoudre ces provinces pour retourner, euh, redonner toutes les terres volées? There, there's a treaty process that's supposed to have resolved this, but it's been going on for 40 years and hasn't done anything. Il y a un processus de signature de traité qui continue depuis 40 ans, qui est supposé de, de régler cette solution, ce problème, mais en fait, ça n'a accompli à peu près rien. And it hasn't resolved anything because the Canadian government wants these lands so they can put pipelines through. Pourquoi? Parce que le gouvernement canadien veut avoir ces terres pour pouvoir mettre des pipelines et des choses du genre. And if you think about it, the, the, the federal government, um, it, it can't even provide indigenous communities with clean drinking water. Et quand on y pense, le gouvernement canadien n'est même pas capable de donner de l'eau potable aux communautés autochtones. There are First Nations reserves in this country that have not had clean drinking water for 25 years. Il y a des réserves autochtones dans ce pays qui n'ont pas eu d'eau potable depuis 25 ans. 
So if the federal government can't even resolve something as simple as clean drinking water for indigenous peoples, <coughs> Donc, si le gouvernement fédéral n'est même pas capable de résoudre quelque chose d'aussi simple que donner de l'eau potable au peuple autochtone, c'est vraiment pas si compliqué à régler. Then how are they this issue of and Alors, s'ils ne sont pas capables de faire ça, comment est-ce qu'ils vont régler la question des, des terres? If, if we're actually going to solve these issues of indigenous uh, oppression, subjugation, <coughs> En fait, si on veut vraiment résoudre ce, ce, cette question de l'oppression euh, de, des peuples autochtones, what we need is a clean break, a clean break from this, this atrocious history. Ce qu'on a besoin, c'est d'une rupture claire avec toute cette histoire atroce. And we need to tear down the entire edifice, the entire edifice of all this crap uh, that, that, that indigenous subjugation is, is based on. Il faut renverser tout l'édifice sur qui, qui qui permet à toute cette oppression euh, autochtone de, de se perpétuer, en fait. The Canadian state, confederation, the constitution, all of it. L'État canadien, la confédération, la constitution, toute cette merde. But today the struggle isn't for a bourgeois republic. Mais aujourd'hui, la lutte n'est pas celle pour une république bourgeoise. But for a socialist republic, for a socialist society. Pour une, mais c'est celle pour une république socialiste, pour une société socialiste. And, and this will be the only way to resolve these, these historic issues. C'est la seule façon qu'on va réussir à régler ces, euh, ces problèmes historiques. Imagine if we had a socialist society. Imaginez si on avait une société socialiste. A society where production is, is, where production is based on need, not profit. Une société dans laquelle la production est fondée sur les besoins et non le profit. We could have a society where we are all truly equals. Alors on pourrait avoir une société dans laquelle on serait tous vraiment égaux. And we could sit down with indigenous people as equals and, and ask, what do you need? What do you want? Et là, on pourrait vraiment s'asseoir avec les peuples autochtones en tant qu'égaux et leur demander, qu'est-ce que vous voulez? De quoi vous avez besoin? And then go actually help them achieve it. Puis on pourrait vraiment les aider à le, le faire. And, and this will be the only way that we can overcome the centuries of exploitation, oppression, and, and colonial subjugation of indigenous peoples. Et ça, c'est la seule façon qu'on va réussir à mettre fin au siècle d'oppression coloniale des peuples autochtones. Thank you. Merci. Merci beaucoup, euh, Rob. Euh, je vais redonner la parole à Joël. Euh, mais juste avant, j'aimerais remercier tout le monde qui a participé, tout le monde qui a envoyé des questions. J'en ai peut-être manqué. Je suis désolée. I just wanted to say there, there was something that uh, I might have missed. Uh, I'm sorry. Euh, je voulais juste dire merci aux, aux gens qui, qui ont intervenu. Euh, J'ai peut-être manqué des questions qui ont été envoyées, mais merci quand même. Uh, there, I might have missed some questions that were sent. Uh, thank you for everybody for, that intervened, but uh, uh, thank you anyways if you've sent a question. Sorry if I've uh, missed it. On poursuivra la discussion ce soir sur Discord. We're going to continue the discussion tonight on Discord. Et avant que je laisse la parole à Joël, euh, je voulais juste euh, vous annoncer en fait la tombola de l'école marxiste. And before passing the mic to uh, Joel, I'm going to announce to you actually the, uh, that we're holding a Marxist raffle. Et en fait, c'est un peu dans le thème de la discussion qu'on a depuis tantôt. En fait, on a des camarades, Valentina et Nasha, qui ont fait des fantastiques œuvres d'art euh, pour commémorer, en fait, le courage révolutionnaire euh, de grandes figures de l'histoire. We have uh, comrades uh, uh, Val Valentina and Nasha who uh, have, uh, who are great artists, who have done uh, wonderful uh, masterpieces to commemorate uh, the fight of uh, revolutionaries uh, throughout history. Donc, je vous invite à aller vous procurer vos billets. On va faire le tirage à la dernière séance lundi après-midi. Donc, vous avez jusqu'à une heure lundi pour acheter vos billets. So, I, I encourage you to uh, buy a raffle ticket. Uh, we will be holding uh, the uh, 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 prize drawing on Monday uh, afternoon. Uh, so, I encourage you to, to grab your tickets now. Donc, je laisse la parole à Joël. Uh, so, I'll hand it over to Joël. Thank you, Hélène, and thanks everyone. This was a great discussion. Merci, Hélène, et merci tout le monde. C'était vraiment une bonne discussion. Uh, yeah, so um, I'll try to, uh, try to answer or come in on a few of the uh, questions that were asked. Je vais essayer de répondre uh, à aux différentes questions qui ont été posées. Um, I can't remember who asked it. Someone asked about, there's a Métis Federation, I believe, of Alberta that leans toward more conservative politics. Quelqu'un a parlé euh, de la, la Fédération métisse d'Alberta qui, 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 qui est plus conservatrice aujourd'hui. Well, uh, I don't know what 
um, uh, event exactly uh, was being spoken to. Je ne sais pas euh, à quel événement la personne faisait référence euh, spécifiquement. Uh, but this is not surprising. Mais ce n'est pas vraiment surprenant, en fait. Um, and actually, this actually just gets to the general point that I was trying to make throughout the presentation. En fait, c'est lié au point général que j'essayais de, 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 de défendre pendant ma présentation. Uh, which uh, comes from a Marxist analysis of society and from this history. C'est une idée qui vient d'une analyse marxiste de la société et de cette histoire. Uh, the Métis are, are like any other peoples, in a sense. They're, they have rich, they have poor, they have bourgeois, there's workers. Les Métis sont un peu comme n'importe quel autre peuple, en fait. Ils ont des, des pauvres et des riches, ils ont des bourgeois, ils ont des travailleurs. Actually, many, many uh, of the rich trader Métis that betrayed Riel or were against him won seats in the Manitoba Parliament later. En fait, euh, plusieurs des marchands métis qui ont, qui ont trahi, qui, les marchands riches qui ont trahi Riel, ont siégé au Parlement du Manitoba après la défaite euh, des rébellions. They actually had the majority for a period of time, I believe, in the seven, 1870s. En fait, pendant hmm. un certain temps, ils avaient même la majorité euh, dans, dans les années 1870. It wasn't particularly helpful, actually. <laughs> Et pourtant, ça n'a pas beaucoup aidé. Le peuple métis, en fait. uh, because they were more concerned about defending their economic interests than the poor Métis workers. Parce que mm. ils étaient plus intéressés à défendre leurs intérêts économiques que les pauvres travailleurs métis. Um, and I think you have that. You probably have that today. You have that with many indigenous communities that were happy to buy into Trans Mountain Pipeline. Et aujourd'hui, quelque chose de similaire se produit dans plusieurs communautés autochtones qui, par exemple, étaient heureux de, de participer là, à, au pipeline uh, Trans Mountain. Not, not the community, I mean, a layer of richer indigenous at the top. Et pas, la, pas toute la communauté, je veux dire, vraiment juste une couche de, de personnes autochtones plus riches uh, au sommet. And, and you have a class struggle inside the community, basically. Donc, ce qu'on voit essentiellement, c'est qu'il y a une lutte de classe à l'intérieur des communautés autochtones. Um, so, yeah, this kind of Uh, this is this is the Marxist method to understand the class dynamic inside these things. Et c'est ça la méthode marxiste en fait, c'est chercher à comprendre la dynamique de classe dans ces phénomènes. Yeah, so you have indigenous associations, Métis associations that take up conservative reactionary positions. Donc aujourd'hui, il y a des associations autochtones ou métisses qui prennent des positions euh, conservatrices. Um, and quite often you have Uh, uh, rich uh, members of the band council that are bought out by the government. Et uh, parfois, il y a des, en fait, souvent, il y a des, des membres uh, des, des conseils de bande riches qui sont uh, achetés par le gouvernement. Which is exactly what happened actually in the 1860s and 70s, and even before with Métis leaders. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans les années 1860 et 70, et même avant, avec uh, toutes sortes de dirigeants métis. And to be to more currently, uh, I mentioned Howard Adams. Et uh, on ramène ça à quelque chose d'un peu plus récent. Uh, tantôt, j'ai mentionné Howard Adams. Uh, in his book, Prison of Grass, he talks about this phenomenon. Dans son livre, Prison of Grass, il parle uh, de ce phénomène. Where he says, he says, Ottawa is not stupid. Il dit, uh, Ottawa est pas stupide. They know what they're doing. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. They give your community a little bit of money for a cultural project. Ils vous donnent un petit peu d'argent, mais ils donnent à votre communauté un petit peu d'argent pour un projet they, culturel, they, par exemple. They give the band a bit of money. Ils donnent l'argent au conseil de bande. And it makes certain people shut up. Et certaines personnes euh, se taisent après ça. But it, but it doesn't alleviate any of the problems. Mais ça améliore pas la, la, la vraie situation. Um, so yeah, we need to uh, not be fooled by tokenism. Donc, euh, il faut faire attention de ne pas se faire avoir par des, des politiques symboliques. And we should be critical of the bourgeois leadership of, these, of some of these movements. Et donc, mm. il faut être critique de la euh, direction bourgeoise de certains de ces mouvements. Yeah. And we should learn to use the class analysis to see through the, uh, the, 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 the trick, trickster politics, I guess. Et il faut euh, apprendre la méthode d'analyse de classe pour être capable de de comprendre euh, les trucs, les astuces euh, de, de la classe dirigeante. Yeah, I'm going to move on because I don't have a lot of time. Continuons avec un autre sujet. 
uh, on Darcy's question of why didn't the Cree and the Métis ally? Donc, la question de Darcy, de pourquoi est-ce que les Cree et les Métis ne se sont pas alliés à l'époque? Um, as far as I understand, donc, selon ce que je comprends, uh, there was a couple of reasons for this. il y a quelques mm -hmm. raisons pour ça. Um, one, the leadership actively did not seek to do this. Donc, premièrement, euh, le, le leadership n'a pas essayé de, de créer cette unité. Uh, Dumont sort of did, to be honest. Gabriel Dumont sort of did. Gabriel Dumont a un petit peu essayé, en fait. So there were some differences between some of the Métis leaders. Donc, il y avait certaines différences à l'intérieur du leadership Métis. Oh, but they generally didn't do that, unfortunately. Mais en général, euh, ils n'ont pas vraiment fait ça, malheureusement. Uh, for, for whatever reason, I think they were partially trying to appease Canada. Pour je ne sais trop quelle raison, en fait, probablement que c'est parce qu'ils essayaient de, de calmer euh, le Canada. Which was a big mistake. Ce qui était une grave erreur. Uh, there was something called the Iron Confederacy or the Iron Alliance. Et il y avait quelque chose qui s'appelait euh, la Confédération euh, de fer ou l'Alliance de fer à l'époque. Oh. Which was a very powerful alliance uh, in the 1800s of different indigenous uh, groups. Uh, the Métis were included. Et ça, c'était une alliance très puissante uh, du, durant le 19e siècle uh, de plusieurs groupes autochtones, incluant les Métis. But by the late 60s, 70s, the buffalo hunt was not, was falling apart, basically. Mais à partir des années 1860 et 70, la chasse aux bisons était uh, en crise. Um, the, the, the herds were depleted. Les hardes de bison étaient presque toutes éteintes. And, and the Iron Alliance was formed because, partially because of the, the buffalo hunt, actually. Et en fait, cette, cette alliance, l'alliance de fer, avait été créée uh, en partie à cause de, des chasses aux bisons, pour les chasses aux bisons. So those alliances and, and, uh, and links were kind of weakened by the 1870s. Donc, euh, cette alliance et tous ces liens entre les différents peuples étaient comme affaiblis à partir des années euh, 1870. Uh, but yeah, you, you also had some weak leadership amongst the different uh, indigenous groups. Et il y avait aussi euh, des, euh, une mauvaise direction dans certains groupes autochtones. For example, by 1885, par exemple, euh, à, par, à partir de 1885, there was mass famine amongst uh, Plains Cree people. Il y avait des famines de masse euh, dans les, chez les groupes euh, cri des plaines. Uh, but the, the leaders only reluctantly uh, engaged uh, in the movement. And they, they did engage in battles, but it was very reluctant. Et malgré tout, les dirigeants euh, se sont impliqués dans le mouvement euh, à, à reculons. Ils y ont participé à des batailles, mais euh, ils ne voulaient pas vraiment. And actually, I, and, and the Métis, they explicitly didn't work with them even though they were both in open rebellion. Et de façon explicite, ils refusaient de travailler avec les Métis, même si les deux étaient en rébellion ouverte. Actually, I saw that, I read this in a book that this was an argument as why it wasn't a rebellion. It was because we, well, we didn't try to ally with others. Et euh, j'ai même vu dans un, dans un livre euh, que ça s'est utilisé comme un argument pour dire pourquoi ce n'était pas vraiment une rébellion. Ils disent, ah, oh, ben, on n'a pas vraiment essayé de s'allier avec d'autres. So that's a, that's, a, that's a pretty bad argument, but <laughs> they, did, they didn't lie. Uh, yeah. Donc, bon, c'est un peu un mauvais argument, mais le fait est qu'ils ne se sont pas alliés. Um, yeah, this sort of leads on to Hugo's question. Um, Et ça, ça nous amène un peu à la question d'Hugo. Was, was anyone challenged Riel uh, inside the, the provisional government of the Métis or the leadership of the Métis? La question était, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui, qui s'opposait à la direction de, de Riel dans le mouvement euh, métis? And, and what could have been done differently? Et qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment? Um, there were arguments, there were debates. Um, as far as I know, there wasn't, there wasn't an open faction that challenged him from the left or something like that. C'est sûr qu'il y avait des, des débats, euh, mais à ce que je comprenne, il n'y avait pas vraiment comme une faction de gauche, par exemple, qui, qui s'opposait ouvertement à Riel. The, the, the best Métis leaders, in my opinion, were actually largely illiterate. En fait, selon, selon moi, les, les meilleurs dirigeants Métis étaient largement euh, illettrés. 
and 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 Riel was one of the more educated ones who had studied in Montreal. He had an ideological justification for what he was arguing for. Riel était un de ceux qui étaient les plus éduqués. Il avait étudié à Montréal. Il avait toute une justification idéologique pour pour ce qu'il faisait. But it was also somewhat of his downfall because he also ideologically justified betraying. Mais en même temps, c'était c'était aussi sa faiblesse parce que ça l'a amené à justifier idéologiquement euh, la, la trahison. So you know, what could have been done differently? Donc qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment? Well, well Marxists are not fatalists. Ben, les marxistes, on n'est pas des fatalistes. So we don't say it had to be this way 100%, exactly this way. On ne dit pas qu'il fallait absolument que ça se passe comme ça, 100%. As I said, I, I believe personally that in 1869-70, they had really good situation. They could have won, uh, at least repelled the first force or something. Je pense personnellement qu'en 1869-70, il euh, y avait une situation très favorable et ils auraient pu gagner, ou en tout cas, il aurait pu au moins repousser la première vague euh, d'invasion. And that would have created an entirely different situation. Et tout ça aurait créé une situation tout à fait euh, complètement différente. They could have allied with the Irish, the, some of the Scottish settlers. They could have allied with the indigenous, the other indigenous groups. Ils auraient pu s'allier avec euh, certains des, des, des colons euh, écossais. Ils auraient pu s'allier avec d'autres groupes autochtones. Um, And that, and, and that would have told Canada that they're dealing with a very serious force. Et ça, ça aurait montré au Canada qu'ils avaient affaire à une force très sérieuse. And I said, weakness invites aggression. Et tantôt, j'ai dit, la faiblesse invite à l'agression. But I think that the, the opposite is also true. Je pense que l'inverse est vrai aussi. That if you're strong, que si t'es fort, the other side realize, doesn't Uh, mess with you. L'autre côté n'a pas envie de, de, de trop te déranger. But the calculations of the capitalists and the colonialists were, were, were very cold. They were cold calculations. Les, les capitalistes ont vraiment euh, fait des, des calculs euh, comptables, genre euh, géopolitiques. They, 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 they knew what was going on. They could see and they, they used the naivety of people like Riel against them. Ils comprenaient très bien ce qui se passait. Ils pouvaient le voir et ils ont utilisé la naïveté de certaines personnes comme Riel contre eux. So, so, but it didn't have to be this way. This is what we believe. We're not fatalists. The subjective factor, the leadership, the revolutionary leadership is absolutely fundamental. Mais ça aurait pu être très différent, en fait. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas des fatalistes. Le rôle subjectif, le, le leadership révolutionnaire est absolument vital dans des situations comme ça. Now, now, at the time, this doesn't mean that if you had Lenin, you would have had a socialist revolution in Manitoba or something. Je suis pas en train de dire que si à l'époque on avait eu Lenin au Manitoba, il y aurait eu une révolution socialiste. Like, we're not, we're also not utopians. En même temps, on n'est pas des utopistes. You didn't have the material conditions for socialism. Il y avait pas les conditions matérielles pour le socialisme. But if you had a, a better leadership, a more Mais... far-sighted revolutionary leadership. Mais avec un leadership, euh, un meilleur leadership révolutionnaire qui, avec une vision à long terme, the, the outcome would have been much more favorable. La, les, les résultats auraient été beaucoup plus favorables. The Canada was just in the process of being born. <coughs> le Canada était encore dans le processus de, de, de sa naissance. Um, now this leads me a bit to today. Et donc ça, ça m'amène un peu à aujourd'hui. Uh, as I said, the, the, subject, the, the objective conditions today <laughs> are rotten ripe for socialist revolution. Les conditions objectives d'aujourd'hui sont, sont très mûres pour une révolution socialiste, mûres au point d'être pourries. But, but where is the leadership? Mais où est la direction révolutionnaire? It's, it's a worse situation in some ways. <laughs> en, en ce sens, c'est une situation encore pire, en fait. With the economic crisis, the pandemic, avec une crise économique, la pandémie, uh, I don't know how many people died, millions so far. <coughs> C'est pas combien de gens sont morts, des, des millions probablement. Um, and and where's the where's the leadership from the workers' movement? Mais où est la direction de la part du mouvement ouvrier? There's very little. There's there's basically no alternative form of society being proposed. 
il n'y a essentiellement aucune société alternative qui est proposée dans le mouvement. And if there is not, you will have worse and worse outcomes. Et tant qu'il n'y en a pas, il va y avoir des, uh, des résultats de pire en pire. Uh, that uh, history is not determined. It's not determined to have a specific outcome. L'histoire n'est pas déterminée à avoir une fin spécifique. The victory, even the victory of the working class and socialism is not determined in advance. La victoire de la classe ouvrière et du socialisme n'est pas déterminée à l'avance. That just because the objective conditions are good uh, doesn't mean we win. C'est pas juste parce que les euh, conditions objectives sont bonnes que ça veut dire qu'on gagne automatiquement. Um, so it's up to us to build the revolutionary forces of Marxism in Canada and internationally today. Donc, ça revient à nous de construire les forces du marxisme au Canada et euh, à l'international. And we need to learn from events like uh, the, re the, the revolution of the Métis. Et il faut apprendre les leçons des événements comme la, la révolution des Métis. And, and all the different uh, revolutions of our class uh, throughout history. Et toutes les autres révolutions de notre classe à travers l'histoire. Um, so we don't make the same errors. Pour ne pas faire les mêmes erreurs. Um, that Riel made or others have made. Que Riel ou, ou d'autres ont fait. <clears throat> yeah, and I, I invite all of you to, uh, to get involved and help us in this venture. Et je vous invite tous uh, ici à nous rejoindre et nous aider dans cet objectif. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Joël. Euh, donc, on va prendre une pause, en fait. On n'aura pas énormément de temps pour dîner. On, doit, on va se retrouver à 2h30. Uh, thank you, Joel. So, uh, we're going to take a break. We don't have a lot of time, uh, but uh, we're going to uh, uh, come back uh, here at uh, 2h30. Euh, on a deux, deux, deux séances, donc vous avez le choix entre la guerre civile américaine et euh, est-ce qu'il y a, est-ce que l'argent pousse dans les arbres? Uh, and we have two sessions. One is, uh, and you have, you can uh, choose which one to go to. One is uh, on the uh, American uh, Civil War uh, and the other one is, uh, is there a ma magic money tree? Donc, American Civil War, ça va être ici. La guerre civile américaine, ça va être ici, dans cette salle-là. Vous pouvez rester là si vous voulez. Uh, et, et ensuite l'autre présentation ça va dans l'autre salle zoom. Uh, so if you want to attend the American Civil War session, you can stay in this uh, Zoom room. Uh, and then if you want to attend the uh, Magic Money Tree session, uh, uh, you can go to the other uh, Zoom session. Bon, merci. Thank you. <laughs>